ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الذي ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون সম্মানিত উপস্থিতি শুরুতেই আল্লাহ রবুল আলমিনের অসংখ্য ও অঘনিত শুক্রিয়া আদায় করছি যার খাস মেহরবানিতে আমরা ইসলামের নামে সৃষ্ট বিভিন্ন দল ও উপদল নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অনেক দীর্ঘ আলোচনার সূচনা করেছি আমরা আশা করব ইনশাল্লাহ তা আলা আলোচনার ধারাবাহিকতায় যেখান থেকে আমরা গত আলোচনা শেষ করেছি ঠিক সেখান থেকে আজকের আলোচনা শুরু হবে যেহেতু বিষয়টি পিছনে কিছু আলোচনা হয়ে গিয়েছে আবার হয়তো অনেকে আছেন নতুন এই জন্য আমরা কিছু সূত্র প্রথমে আলোচনা করব যে একটি ফেরকা নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছে উপদল নিয়ে তারা সেটি হচ্ছে মাতুরিদি ফেরকা এটি আমাদের কাছে সবচেয়ে আমাদের কাছের ফেরকা সবচেয়ে পরিচিত ফেরকা আর এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ওয়াইডেস্ট সব সে মানে যারা প্রসার বেশি লাভ করেছে এই ফেরকা হচ্ছে মাতুরিদি ফেরকা এই ফেরকাকে সম্পর্কিত করা হয় তাকে আবু মনসুর আল মাতুরিদি এর দিকে বিশেষ করে বর্তমান জমানায় যারা হানাফি মাঝাবের অনুসারী আছেন এরা সবাই এক কথায় মাতুরিদি ফেরকার অনুসরণ করে থাকেন এরা সবাই এক কথায় মাতুরিদি ফেরকার অনুসরণ করে থাকেন তারা মনে করেন যে আবু হানিফা রহমতুল্লাহের আকিদা বিশুদ্ধ ছিল না বা আবু হানিফ রহমতুল্লাহের কোনো আকিদা ছিল না এই কারণেই মূলত তারা এই মাতুরিদি ফেরকার দিকে নিজেদেরকে দাবিত করেছে আমি সেখানে তিনটি মাদ্রাসার কথা আলোচনা করেছি যেটা এই পৃথিবীকে বর্তমানে নেতৃত্ব দিচ্ছে তার মধ্যে প্রথম যে মাদ্রাসাটির কথা আলোচনা করেছিলাম সেটা খুবই পরিচিত প্রসিদ্ধ সেটা হলো দারুল্লুম দেওয়ন্দের কথা বলেছি এই দেওয়ন্দি ফেরকা এরা মূলত মানে আকিদাগত দিক থেকে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে ঘোষণা দিয়েই তারা মাতৃদি ফেরকা হিসেবে পরিচিত এবং মাতৃদি আকিদার বিশ্বাস পোষণ করে থাকে দারুল দেওয়ন্দের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এই ঘোষণা তারা দিয়েছে এমনকি দারুল দেওয়ন্দ মাদ্রাসা যখন আপনারা মাদ্রাসা যে প্রতিষ্ঠার যেই কাগজপত্র আছে সেগুলোতে দেখতে পাবেন যে তারা বলেছে যে আমরা আকিদাগত দিক থেকে মাতৃদি মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে বলেছে আমরা আকিদাগত দিক থেকে মাতুরি দিই এবং এই বিষয়ের উপর খলিল আহমদ সাহারান ফুরি একটা কিতাব লিখেছেন আল মোহান্নাদ আল আল মুফান্নাদ এই কিতাব খুবই পরিচিত এটা যারা পড়েছেন তারা বলতে পারবেন তিনি এখানে দেবন্দিদের আকিদাকে একেবারে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন আমাদের এই দেশেও যারা দেবন্দি আছে বা দেবন্দি চিন্তা চেতনা যারা মানে বড় হয়ে আসছে দেখা যায় যে তাও একই আকিদা এবং একই বক্তব্যই দিয়ে থাকেন যদিও আসলে ওই দেবন্দি যে আকিদা আছে এগুলো আমাদের এই দেশে চর্চা হয় খুব কম মানে পড়ালেখার দিক থেকে কোনো সিলেবাস নেই যেমন মাদ্রাসাগুলোতে কোনো আকিদার এই ধরনের কোনো সিলেবাস নেই শুধু একটা আকিদার সিলেবাস আছে সেটা আকাই দিন নসফি হিসেবে পরিচিত সেটা নসফি লিখেছে নজমুদ্দিন রহমর আর নসফি এই কিতাবটি লিখেছেন এই কিতাবটি সবচেয়ে বেশি মানে বহুল বাংলাদেশে সিলেবাসগুলোতে আছে তো কিন্তু তারপরেও যেহেতু আকিদা বিশ্বাসের বিষয়গুলো মূলত যদিও মানে ক্লাসিক্যাল পড়া বা ক্লাসের যে পড়া আছে এই পড়ার মাধ্যমে যদিও না হয় কিন্তু মানুষ এভাবে এভাবে শোনা শোনা সেটাকেই চর্চা করে যাচ্ছে যেহেতু জন্মগত জন্মগতভাবেই এই আকিদা শুনে আসছে এবং এই বিশ্বাস পোষণ করছে এই জন্য আমাদের দেশের বেশিরভাগ মাদ্রাসাগুলিতে এই আকিদাই পড়ানো হয় এই আকিদাই চর্চা করা হয় এই আকিদারই মানে দীক্ষা দেওয়া হয় তাকে বিশেষ করে ছাত্রদেরকে সেটা হচ্ছে মাতুরিদি আকিদার বেশি দীক্ষা দেওয়া হয় তাকে দ্বিতীয় আরেকটি মাদ্রাসার কথা আমরা আলোচনা করেছিলাম গত দার্সের মধ্যে সেই মাদ্রাসাটি হচ্ছে মাদ্রাসাতুর বেরলবি এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন আহমদ রেজা খান আফগানি আল হানাফি আল মাতুরিদি আসুফি যাকে লকব দিয়েছেন নিজেকে নিজের লকব দিয়েছেন আব্দুল মুস্তফা মুস্তফার গোলাম 
মানে সে এমন এক পর্যায়ে নিজেকে মানে মর্যাদার বিষয় হিসেবে মানে যেমন আগে যারা বিভ্রান্ত বিভিন্ন দলে ছিল মহতা জেলারা নিজেদেরকে মহতা জেলি হিসেবে প্রমাণ মানে পেশ করত তারপরে জাহমিরা নিজেদেরকে জাহমি হিসেবে পেশ করত এবং এটা অহংকার হিসেবে মানে অহংকারের বিষয় হিসেবে পরিচয় হিসেবে তুলে ধরত ঠিক এই ব্যক্তিও আহমদ রেজা খান এই ব্যক্তিও ঠিক একই পর্যায়ের সে নিজেকে লক্ষ্য দিয়েছে আব্দুল মুস্তফা মুস্তফার গোলাম এবং সত্যি কথা তাই তার অনুসারে যারা বাংলাদেশে এবং আজকে পাকিস্তান সহ ভারতে যারা আছে বিশেষ করে আমাদের এই মানে সাব কন্টিনেন্টে যারা আছে তার অনুসারে একেবারে সত্য কথা এরা অধিকাংশই রসুল্লাহ সাল্লামের পূজা শুরু করে দিয়েছে সে যেভাবে আব্দুল মুস্তফা নাম দিয়েছে নিজেকে ঠিক এর অনুসারে এরা পুরা পুরাটাই এরা এই বাদুল মুস্তফা রসুল্লাহ সাল্লামের গোলাম হিসেবে নিজেদেরকে শিক্ষিত দিয়েছে এবং তাদের এক দল এ কথাও পুরানে করিম থেকে দলিল হিসেবে পেশ করেছে যে এর মধ্যে আল্লাহ তালা তো বলছে নেই এ কথা বল আপনি বলুন হে রাসুল আপনি বলুন ইয়া আইবাদি হে আমার বন্দাগুন তাহলে আর আপনার অসুবিধা কোথায় রাসুল তো লোকদেরকে মানে উম্মাত হিসেবে না বলে বলছে আমার বন্দাগন সুতরাং রাসুলের বান্দা হতে আমাদের আপত্তি কোথায় তারা এই আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করেছে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য মানুষের মধ্যে তো এই গোষ্ঠীর কথা আমরা বলেছি এই মাদ্রাসা আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে কাজ করেছে করছে এবং এদের ব্যাপক যদি এদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ অনেক শক্তিশালী নয় কিন্তু একটা গোষ্ঠী আছে এবং দেখা যায় যে এই গোষ্ঠী বিভিন্ন নামে আমাদের মধ্যে বাংলাদেশে কাজ করছে তার মধ্যে এরা চট্টগ্রাম বেস একটা গ্রুপ আছে আহালি সুন্নত ওয়াল জামাত আহালি সুন্নত ওয়াল জামাত একটা গ্রুপ আছে আহালু সুন্না ওয়াল জামাত আরেকটা হচ্ছে আহালি সুন্নত ওয়াল জামাত তো এরা হলো আহালি সুন্নত ওয়াল জামাত যারা নিজেদেরকে দাবি করে থাকে মূলত সুন্নাত এবং জামাতের সাথে এদের সামান্যতম কোনো সম্পর্ক আকিদাগত দিক থেকে নেই অন্য দিক থেকে আছে কিনা তারাই ভালো জানে এরপরে আরেকটি মাদ্রাসা এটিও প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা সেটি হলো তুরস্কের মাদ্রাসাতুল কৌসারিয়া এটা মোহাম্মদ জাহিদ আল কৌসারি আল জেরকাসি আল হানাফি এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা তেরোশো একত্রিশ হিজি সনে মারা গিয়েছেন এই ব্যক্তি এই ব্যক্তি হানাফি কট্টর হানাফি মাজাবের অনুসারী ছিল এবং তিনিও নিজে মোটামুটি এই যে মানে মা তুরিদি আকিদাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য গোটা পৃথিবীতে যে শ্রম যে চেষ্টা করা দরকার সেই শ্রম এবং চেষ্টা করে মা তুরিদি আকিদার জন্য অনেকগুলো কিতাবপত্র লিখেছেন অনেক বইপত্র তিনি লিখেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ব্যক্তির মৃত্যু তারিখ হচ্ছে বারোশো ছিয়ানব্বই আমি সেই আলোচনার সময় বলেছিলাম বারোশো ছিয়ানব্বই শেখুল ইসলাম মাহমুদ আব্দুল ওয়াহাব আচ্ছা মিমি রহমতুল্লাহ ইন্তেকাল হয়েছে বারোশো ছয় তাহলে মানে তার ইন্তেকালের পরেই তার কি হয়েছে আগমন ঘটেছে কথা বুঝাতে পারলাম কিনা মোহাম্মদ এবং আব্দুল ওয়াহাব রহমতুল্লাহ ইন্তেকালের পরে এই লোকের আগমন ঘটেছে ফলে সে সবচেয়ে কট্টর আহলু সিনতুল জামাতের বিরোধী ব্যক্তি ছিল এবং তিনি মোহাম্মদ এবং আব্দুল ওয়াহাব রহমতুল্লাহ সহ অন্যান্যদেরকে কঠোরভাবে কি করেছে আক্রমণ করেছে যে সমস্ত ব্যক্তি সরাসরিভাবে তাদের মধ্যে একজন ছিল মোহাম্মদ জাহিদ আল কৌশারি আল হানাফি আল মাতুরিদি আচ্ছা এরপরে আমি বলেছিলাম যেটা সেটা হলো এই মাতুরিদের মাতুরিদিরা তারা এই তাদের এই আকিদার মৌলিক বিষয়গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করেছে দুইটা ভাগে ভাগ করেছে তার মধ্যে ইমান এবং আল্লাহ রবুল আলমিন এর সাথে সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো আছে যেগুলো আমাদের মৌলিক বিষয় এগুলোকে তারা আকলিয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে আকলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত করেছে আকলিয়াত কী জিনিস আকলিয়াত হচ্ছে যেগুলো মানুষ বিবেক দিয়ে কি করে বিবেচনার মাধ্যমে যেটা অর্জন করতে পারে তো এগুলোকে বিবেচনার অধীনে আনার কারণে বা বিবেচনা বিবেক লব্ধ জ্ঞানের অধীনে আনার কারণে হয়েছে কি মানে যেটা বিবেক দ্বারা বিবেচনা করা সম্ভব হয়নি সেটাকে তারা কি করেছে অস্বীকার করেছে সহজ কথা না এখন জান্নাত জাহান্নাম ইত্যাদিকে আকলিয়াতের মধ্যে আনেনি যেগুলো ওগুলো গাইবের বিষয় অদৃশ্যের বিষয় এগুলোকে তারা সামেরিয়াতের মধ্যে এনেছে সামেরিয়াত হচ্ছে ওই সমস্ত বিষয়গুলো যে বিষয় সম্পর্কে আমরা শুধু খবর পেয়েছি গায়েবের থেকে আমাদেরকে গায়েবের নলেজ নলেজ দেওয়া হয়েছে কিন্তু আর কোনো তথ্য নেই এটাকে বলা হয়েছে মেরিয়াত এই জন্য জান্নাত জাহান নাম এবং আখিরাতের বিষয়গুলোকে তারা অস্বীকার করেনি এগুলোকে সামেরিয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিনের জাত তার সিফাত তার গুণাবলী তার বৈশিষ্ট্য এবং তৌহিদের বিষয়গুলো আকিদার মৌলিক বিষয়গুলো এগুলোকে আকলিয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে কেন এর কারণ হচ্ছে আপনার যখন যদি দেখি দেখবো যে আবু মনসুর আল মাতুরিদি সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত হয়েছে যাদের মাধ্যমে তারা ছিল যারা ইসলামের নামে দর্শন চর্চা শুরু করেছিল একসময় ফেলা সেফা যাদেরকে বলা হতো ওই দার্শনিকদের মাধ্যমে কি হয়েছে বেশি 
প্রভাবান্বিত হয়েছে ফলে ওই দার্শনিকদের ওই চিন্তাধারা থিমের কারণে তিনি মনে করেছেন যে এই আকিদার মৌলিক বিষয়গুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো এগুলো মূলত আকলিয়াতের বিষয় আর যদি এটাকে সামেলিয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করত তাহলে কিন্তু তাদের সমস্যাটা কি হয়ে যেত সমাধানই হয়ে যেত যেভাবে তারা আখরাতকে অস্বীকার করে নি যেভাবে জান্নাতকে অস্বীকার করে নি জান্নামকে অস্বীকার করে নি ঠিক এভাবে তারা আল্লাহ রাবুল আলমিনের সেফাতকে অস্বীকার করত না এবং আল্লাহ রাবুল আলমিনের তহিদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোকে অস্বীকার করত না কিন্তু এটাকে সামেলিয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করে যখন আকলিয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে অর্থাৎ বিবেকের বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে যে বিবেক মানে বিবেক নির্ভর বিষয় তখন চিন্তা করেছে যে আল্লাহ এটা সাব্যস্ত করতে হবে আমার বিবেক দ্বারা বুঝাই বুঝি তখন তারা বিবেক দ্বারা কতগুলো দলিল বের করেছে বিভিন্নভাবে তারা দলিল আবিষ্কার করেছে যে দলিলগুলোর আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কোনো প্রয়োজন নেই এবং আমাদেরও কোনো প্রয়োজন নেই এগুলো আল্লাহ তারা একক সাব্যস্ত করার জন্য আচ্ছা ফলে এখানেই বড় গ্যাপ হয়েছে এখানে দুটি গ্যাপ হয়েছে এক নম্বর গ্যাপ হচ্ছে যেটা সেটা হলো আকলিয়াতকে যখন আকলকে আকল তো আপনারা বুঝেন ইন্টিলেক্ট যেটা বিবেক মানুষের বিবেচনা শক্তি মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সমস্ত মানুষকে একটা বিবেচনা শক্তি দিয়েছেন ওর বিবেচনা শক্তি নির্ভর বা বিবেক নির্ভর বিষয়কে আকলিয়াত বলা হয় আরবিতে তো এই বিবেচনা নির্ভর বিষয়গুলো যদি মৌলিক আকিদার বা তৌহিদের বিষয় হয় তাহলে তো মানে আমি তৌহিদের বিষয়ে আকল দিয়ে যদি না বুঝি তাহলে আমি সেটা অস্বীকার করব এটা স্বাভাবিক কথা আর তাই করে যেতে কোনো তারা অতিরিক্ত কিছু করে নাই যেহেতু আকল দিয়ে এটাকে বিবেচনা করেছে কিন্তু তাদের এটা বোঝা উচিত ছিল এটা সম্পর্কিত কার সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জাতের সাথে তার সত্তার সাথে সম্পর্কিত বিষয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জাত সম্পর্কে কোন বিষয়ে কি মানুষ আকল দিয়ে বিবেচনা করার কোন সুযোগ আছে হ্যাঁ মানুষের আকল দিয়ে আল্লাহ সুবাহ জাত সম্পর্কে কোন বিষয় সেটা কি বিবেচনা করার মতো সামান্য কোন সুযোগ আছে কিভাবে বিবেচনা করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জাত সম্পর্কে কোনো তথ্য দেওয়ার কোনো সুযোগ তো নেই সুতরাং এই কথাটা এই বিবেচনাটাই গরদ আর এই বিবেচনা গরদ হওয়ার কারণে তাদের মাস্তারি মানে জ্ঞানের উৎস আহলু সুন্নত বলছে মায়াত যে উৎসগুলো গ্রহণ করেছেন অতিরিক্ত দুইটা উৎস তারা কি করেছেন আবিষ্কার করেছেন যে উৎস আহলু সুন্নত বলছে মায়াত বা সত্যপন্থী যারা সেলফে সালেহীন অনুসরণ করেছেন যে উৎস থেকে তারা জ্ঞান নিয়েছেন আমরা তো বিভিন্ন উৎস থেকে জ্ঞান নিয়ে থাকি ঠিক না তো আহলু সুন্নত বলছে মায়াত যে উৎসগুলো থেকে জ্ঞান নিয়েছে এর থেকে অতিরিক্ত দুইটা উৎস তারা কি করেছে এই উৎসের ক্ষেত্রে তাদের কি হয়েছে কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে অন্য দুটি উৎস তারা এখানে সংযোজন করেছে এক নম্বর উৎস যেটি অতিরিক্ত সংযোজন করেছে সেটা হচ্ছে তারা আকলকে সংযোজন করেছে এটা আজকেও অনেকেই আকলকে সংযোজন করে আকলকে বলেছে যে এটা জ্ঞানের উৎস আসলে মানে আমি জানি না যিনি আকলকে জ্ঞানের উৎস বলতেছেন তিনি কত বড় মানে ভুল করতেছেন আকল কখনো জ্ঞানের উৎস জাহিরি সমাজের লোকেরাও আকলকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচনা করেনি বরং আকল হচ্ছে জ্ঞানের জন্য মাধ্যম মানে আপনি জ্ঞানকে আহরণ করার জন্য আপনাকে আকল দেওয়া হয়েছে কোন জিনিসকে বুঝার জন্য আপনাকে কি দেওয়া হয়েছে আকল দেওয়া হয়েছে এটির মাধ্যম ওসিলা এটাকে ওসিলা করেছেন এই জন্য আল্লাহ সুবাহ আয়লা কোরআনি কারিমের মধ্যে বলেছেন আলিমুন দেখেছেন যারা আয়ালিম জ্ঞানী তারাই এই জিনিসগুলো বুঝে অন্যরা বুঝে না বুঝা এই বিষয়টুকু মূলত একটা মাধ্যম এটা আইল নয় জ্ঞানের উৎস হতে পারে না জ্ঞানও নয় আকলটা মূলত জ্ঞানের উৎস নয় বরং জ্ঞানের মাধ্যম এর মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে অথবা আকল না থাকলে মানুষ জ্ঞান কি হতে পারে শূন্য হতে পারে যারা আকল নেই পাগল তাহলে সে কি জ্ঞান শূন্য দেখেছেন কিন্তু এই আকলটা তাকে সুবিধা করেছে জ্ঞানটাকে উপলব্ধি করার জন্য জ্ঞানটা বুঝার জন্য সহযোগিতা করেছে কিন্তু এই আকলকে মাতুরদিরা কি করেছে তারা আকলকে মানে উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে হালালিফাই করার জন্য আবার হারাম কি করার জন্য জাস্টিফাই করার জন্য তারা আকলকে কি করেছে একটা উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে ফলে দেখা গিয়েছে যে মানে আকল দিয়ে তাদের অনেক জিনিস বুঝতে পারেনি এটা স্বাভাবিক বিষয় কারণ শরীরতে আমরা এমন কতগুলো বিষয় আমাদের আছে ইসলামের মধ্যে শুধু ইসলামের মধ্যে নয় বরং মানুষের জীবনেও এই জিনিসগুলো আছে যেগুলোকে মানুষ মেনে নিতে হবে যেগুলোকে মানুষ কি করতে হবে বিশ্বাস করতে হবে বিশ্বাস করা ছাড়া 
বিকল্প যেগুলো নেই ঠিক ওই বিষয়গুলোকে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে যেহেতু আকলকে সেখানে প্রাধান্য দিয়েছে এটা হলো তাদের মানে অতিরিক্ত সংযোজন যেটি আলোচনা করলে মা কখনো করেনি এরপর দ্বিতীয় নম্বর যে মৌলিক আরেকটি মাসদারুত তালাককেই তারা সংগ্রহ মানে সংযোজন করেছে যে আলোচনা তোল জামাত যেটাকে কখনো কি করে নাই মাসদার হিসেবে উৎস হিসেবে জ্ঞানের বা নলেজের সোর্স হিসেবে যেটাকে কখনো কি করে নাই আলোচনা তোল জামাত গ্রহণ করেন নাই আর সেটাকে তারা কি করেছে মানে সোর্স হিসেবে অতিরিক্ত সোর্স হিসেবে গ্রহণ করেছে সেটা হচ্ছে আর রায় নিজেদের বিবেচনা মানে নিজের একটা অভিমত সেখানে সংযোজন করেছে অনেকগুলো অভিমত তারা নিজেরা সংযোজন করেছে যেগুলো মূলত সরিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে যেগুলোকে মানে কেয়াস বা রায় বলা হয়েছে মানে সেগুলোকে তারা নিজেরা নিজেদের উৎস হিসেবে গ্রহণ করার কারণে যে সমস্ত বিষয়ে কেয়াস বৈধ নয় বা যে সমস্ত বিষয়ে কেয়াস করার কোনো অবকাশ বা সুযোগ নেই সে সমস্ত বিষয়ে তারা চেষ্টা করেছে কেয়াস করে সাব্যস্ত করার জন্য কেয়াস করে সাব্যস্ত করার জন্য যেটি সরিয়া ফলে দেখা গিয়েছে সেখানে কেয়াসের কারণে তারা অনেকটা ভ্রষ্টতার দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং নিজেরাও ভ্রষ্ট হয়েছে বা নিজেদের যেই বিষয়টি তারা তুলে ধরেছে সে বিষয়টি সঠিক তথ্যে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে পারেনি বা সঠিক তথ্যে তারা পৌঁছতে পারেনি এরপরে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা তোল যে মাতের সাথে আকিদাগতভাবে তাদের বড় ধরনের বিরোধ তৈরি হয়েছে এগুলো গত ক্লাসে অনেকগুলো আলোচনা হয়েছে প্রথম যে বিষয়টি আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে তারা বলেছে সর্বপ্রথম ওয়াইজিব হচ্ছে বান্দার উপর আল্লাহ রাবুল আলমিনের মারেফা আল্লাহ রাবুল আলমিনের মারেফাত বা পরিচিতি আমরা এখানে অনেক দীর্ঘ কথা আলোচনা করেছি এবং বলেছি যে মার ফাতুল্লাহ আল্লাহ তালার পরিচিতি বিষয়টি মূলত এটা মূলত আল্লাহ রাবুল আলমিনের তৌহিদের উপর নির্ভর করছে আলোচনা তোল জামাতের জন্য বলেছে সর্বপ্রথম ওয়াজিব হচ্ছে কি আল্লাহ রাবুল আলমিনের তৌহিদ তার মার ফাত নয় মার ফাতরা শুধু একটা একটা বিষয়কে বোঝায় কিন্তু তৌহিদের মাধ্যমে মূলত সকল বিষয় এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে দ্বিতীয় নম্বর যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করেছি যেটি আলোচনা তোল জামাতের আকিদার সাথে তারা দ্বিমত পোষণ করেছে সেটা হলো তারা বলেছেন যে হালাল এবং হারাম ইত্যাদি সাব্যস্তর ক্ষেত্রে মূলত মানে আকলের একটা কি রয়েছে প্রভাব রয়েছে এবং আকলের মাধ্যমে আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারি এ কাজের ভালো এবং মন্দ যেভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি তেমনিভাবে হালাল এবং হারাম এটাকে আকলের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারি তৃতীয় নম্বর বিষয়ে এটা আলোচনা হয়েছে সেটা হলো তারা বলেছেন কোরআনে কারিমের মধ্যে মাজাজ রয়েছে কোরআনে কারিমের মধ্যে কি রয়েছে মাজাজ রয়েছে আমরা বলেছি মাজাজ হচ্ছে রূপক রূপক অর্থ রয়েছে কোরআনের মধ্যে কোরআনের মধ্যে রূপকতা রয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন এটাকে সরাসরি বুঝাতে পারেন নাই এই জন্য রূপক শব্দ দিয়ে ব্যবহার করেছেন বা রূপক অর্থ নিয়েছেন এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে এবং আমরা সেখানে শেখুল ইসলাম এবং তাইমিয়া রহমতুল্লাহের বক্তব্য বলেছি তিনি বলেছেন কোরআনে কারিমের মধ্যে মূলত সরিয়ার কোনো বক্তব্যের মধ্যে মাজাজ নেই যদি মাজাজের কথা এটা স্বীকার করা হয় তাহলে যে কেউ এসে বলতে পারে যে এই একটা মাজাজ এটা রূপক অর্থ যেমন তাদের হাত আল্লাহ রাবুল আলমিনের হাত তাদের হাতের উপর এটা স্পষ্ট কথা কারণ আরেকজন এসে বললো যে মানে আপনি কি বলতেছেন আল্লাহ তালার হাত এটা তো রূপক অর্থ এখানে আল্লাহ রূপক অর্থে ব্যবহার করেছে মূলত কোরআনে কেরিমের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন রূপক অর্থ ব্যবহার করেননি এবং কোরআনের মধ্যে রূপক অর্থ বা মাজাজ যেটাকে বলা হয় তাকে সেটা নেই এটা হচ্ছে আহল সুন্দর তোল জামাতের মৌলিক আকিদার মধ্যে একটি এবং এই ক্ষেত্রে ওলামা কেরামের অনেক বিস্তর আলোচনা রয়েছে দীর্ঘ কথা রয়েছে কিছু কথা আমরা আলোচনা করেছি আজকের পয়েন্টে আমরা আসব এরপরে চার নম্বর যে পয়েন্টটি নিয়ে আজকের আলোচনা সেটা হচ্ছে আল্লাহ সুবান আলায় তৌহিদ এই ব্যাপারে আহল সুন্দর তোল জামাতের আকিদার সাথে তাদের তৌহিদের সংজ্ঞার মধ্যে বা আলোচনার মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে তৌহিদ সম্পর্কে তাদের কিতাবগুলোতে যা আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে তৌহিদ হচ্ছে তার সত্যাগতভাবে তার কোন ভাগ নেই কোন অংশ নেই তাহলে এখানে কি সাব্যস্ত হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালায়ের জাত সাব্যস্ত হচ্ছে খুব ভালো করে বুঝেন এখানে কি সাব্যস্ত হচ্ছে আল্লাহ তালার জাত সাব্যস্ত হচ্ছে তার বলবে আল্লাহ তালা তার গুণাবলিতে একক তার কোন ধরনের সাদৃশ্য নেই এখানে আল্লাহ তালা কি সাব্যস্ত হচ্ছে সিফাত সাব্যস্ত হলো গুণাবলি ওয়াহেদুনফি আফ আলিহি আল্লাহ তালা তার কাজের ক্ষেত্রে একক লা ইউশারিকুহু আহাদুনফি ইজাদিল মাসনু আর এই সৃষ্টি জগতের 
সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার কেউ শরীক নেই এটা হলো তাওহিদের সংজ্ঞা এটা হলো কিসের সংজ্ঞা তাওহিদের সংজ্ঞা তাওহিদের এই সংজ্ঞার মধ্যে সবচেয়ে বড় বিষয় যেটি ইগনোর করা হয়েছে বা বাদ দেওয়া হয়েছে সেটা কি উলুহিয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আফআলের কথা বলা হয়েছে কিন্তু বান্দার আফআল কোন দিকে যাবে উলুহিয়াতের মৌলিক যে বিষয় রয়েছে এই বিষয়ে তারা তাওহিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নাই তাওহিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নাই এইজন্য যারা মাতুরিদি আকীদা বিশ্বাস পোষণ করে তাদের কথা হচ্ছে ইয়াকফিল ইকরা রবি তাওহিদ রুবুবিয়াতিল ইসবাতি তাওহিদ ইল্লাহি আযা ওয়া জাল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাওহিদ সাব্যস্ত করার জন্য কেবল যদি কেউ তাওহিদ রুবুবিয়ার ইকরার করে ঘোষণা দেয় এটাই যথেষ্ট মানে তাওহিদ রুবুবিয়ার ঘোষণা দিলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে আর তাওহিদ উলুহিয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তাহলেই তাওহিদ সাব্যস্ত হয়ে যাবে এই কারণেই তারা যে সমস্ত সমস্যার মধ্যে পড়েছে এক নম্বর সমস্যা হলো তৌহিদ রুবুবিয়া এবং তৌহিদ উলুহিয়াকে ভিন্নভাবে করে নেয় কোথাও তৌহিদ রুবুবিয়া এবং তৌহিদ উলুহিয়াকে কি করে নেয় ভিন্নভাবে আনে নাই সব একসাথ করে দিয়েছে তৌহিদ রুবুবিয়া এবং উলুহিয়া আলোচনা সব একসাথ করে দিয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিয়েছে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে তৌহিদ রুবুবিয়াকে তৌহিদ উলুহিয়ার বিষয়টি একেবারে মানে সামান্য আলোচনা বা কখনো আলোচনা করেছে কোন কোন আকিদার কিতাবের মধ্যে তৌহিদ উলুহিয়ার বিষয়টি আলোচনাই করে নাই যেমন আমরা যদি দেখি আকায়দিনা সফিয়ের মধ্যে তাহলে আমরা দেখবো যে একেবারে তৌহিদ উলুহিয়ার বিষয়টি মোটে আলোচনার মধ্যেই আনে নাই একেবারে শেষ দিকে একটা চ্যাপ্টার এনেছে আফআলুর ইবাদ মাহলু কাতুল লিল্লাহি সুবাহু আলা যে বান্দার কাজ সমূহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সৃষ্টি মানে এটা যে আল্লাহ রাব্বুল আলমের হক এ কথা আর আলোচনা করে নাই এগুলো আল্লাহর সৃষ্টি এ কথা বোঝানোর জন্য এই আলোচনাটুকু নিয়ে এসেছেন এই জন্য তারা তাহিদ উলুহিয়াকে সবচেয়ে বেশি ইগনোর করেছে এটা হলো এক নম্বর কথা দ্বিতীয় নম্বর যে সমস্যাটুকু হয়েছে সেটা হচ্ছে মুশিক তাদের কাছে তৌহিদ বিবেচিত হয়ে যাচ্ছে যেহেতু উলুহিয়াতের বিষয়কে তৌহিদের মৌলিক বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নাই অথচ আল্লাহ এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যুগে যুগে যত নবী এবং রসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন তাদেরকে শুধু তৌহিদুর উলুহিয়া দিয়ে প্রেরণ করেছেন তৌহিদুর উলুহিয়ার মৌলিক কথাগুলোই প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে যেহেতু নবী এবং রসুলদের মিশনারি দাওয়াত আপনি যদি দেখেন সুরে আরাফের মধ্যে নূর হালী হিসাদ ইসলাম থেকে এই দাওয়াতের কথা শুরু হয়েছে প্রত্যেকটা নবীর একই বক্তব্য ছিল সেটা হচ্ছে তৌহিদুর উলুহিয়া সম্পর্কে তারা কি করেছেন আলোচনা দিয়েছেন তারা বলেছেন যে প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এই দাওয়াত সমস্ত নবীদের ছিলেন তো এই দাওয়াতের বিষয়ে তারা মূলত এই বিষয়টাকে কি করেছে মোটেও গ্রহণ না করে মূলত মুশেক তাদের মধ্যে তাওহিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে যেহেতু তারা তাওহিদের আর রুবুবিয়াকেই বলেছে যে যদি কেউ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে রব হিসেবে ঘোষণা দেয় তাহলেই সে কে হয়ে যাবে তাওহিদ এর সাব্যস্তকারী হয়ে যাবে এবং এটাই তাওহিদ হবে তৃতীয় নম্বর বিভ্রান্তি যেটা হয়েছে সেটা হলো আলোচনাতুল জামাতের যেহেতু আলোচনাতুল জামাত তৌহিদুল উলুহিয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছে এবং তহিদুর উলুহিয়া এবং তহিদুর বুবিয়া এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছে দুইয়ের মধ্যে কি করেছে পার্থক্য করেছে এবং তহিদুর উলুহিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে সেই কারণে আলু সুন্দর তোলজামা আর তহিদুর রুবুবিয়া সাব্যস্ত করার জন্য যে সমস্ত আকলি দলিলের দরকার যে সমস্ত মানে জ্ঞান নির্ভর বা যুক্তি নির্ভর এভিডেন্সের দরকার সেই এভিডেন্সের দ্বারা কাছেও যায় নাই তাদের আলোচনার মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন যে কথাগুলো বলেছেন এবং নবী এবং রাসুলগঞ্জ যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো দলিল হিসেবে এসেছে কারণ বেদুইন ব্যক্তি তাকে যদি আপনি এমন দলিল দেন যে এই দলিল সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই তাহলে সে কি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের আসলে ইবাদত করতে পারবে আল্লাহ তারা সহজ করেছেন তার জন্য বলছেন তুমি আল্লাহর ইবাদত করো কেন আল্লাহ জি খালা কামাফ ইসমান সমাবতি বল আর তিনি আসমান জমিনে যা আছে সব সৃষ্টি করেছেন সহজ কথাই বলে দিয়েছেন সেখানে আর এমন কোনো দলিল নিয়ে আসেননি যে দলিলের মাধ্যমে আল্লাহ তালার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করতে হবে এটা দীর্ঘ আলোচনা করতে হবে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের অস্তিত্ব এভাবে সাব্যস্ত করতে হয় এই ধরনের কোন মানে মানতেক যুক্তি নির্ভর অথবা এই ধরনের কোনো ফালসাফা ফিলোসফি নির্ভর দর্শন নির্ভর কোনো কথা এর মধ্যে তারা কি করেননি নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেননি কিন্তু দেখা গিয়েছে মাতুরিদা তৌহিদুল তৌহিদ সাব্যস্ত করার জন্য এই ধরনের দলিল এবং এ ধরনের বিষয়গুলো যেগুলো আলোচনা তো যা মাত কখনো উল্লেখ করেননি সেগুলোকে তারা কি করেছেন সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন ফলে তাদের সাথে যারা তাও অস্বীকার করেছে 
অথবা যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর অস্বীকার করেছে দাহরি সম্প্রদায় এবং অন্যান্য নাস্তিকরা যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে অস্বীকার করেছে এদের সবার সাথে একটা কনফ্লিক্ট তৈরি হয়েছে একটা সংঘর্ষ তৈরি হয়েছে এই সংঘর্ষে তারা এদেরকে রদ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে কিন্তু আহলে সুন্নাতুল জামাত মূলত এই কাজ করেনি যে যেহেতু এদেরকে রদ করার কোনো প্রয়োজনই নেই যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রুবুবিয়ত সাব্যস্ত করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোন নবী এবং রাসূলকে প্রেরণ করেননি এবং কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নয় কেন প্রয়োজনীয় বিষয় নয় কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সৃষ্টি জগতের সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এক এবং একক তার কোনো শরীক নেই এটা একেবারে সহজ বিষয় আচ্ছা ফলে আহলে সুন্নাতুল জামাতের সাথে তাদের তাওহিদের ক্ষেত্রে একটু দৃষ্টিভঙ্গি কত কি হয়েছে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে এটি হলো তাওহিদের তাওহিদ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর নামের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নামের ব্যাপারে সিফাতের ব্যাপারে নয় সিফাত এবং নাম দুটো ভিন্ন নাম হচ্ছে যেগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাম হিসেবে এসেছে কোরআনে কারীমের মধ্যে অথবা হাদিসের মধ্যে যেমন আর রাজ্জাক আল খালিক আর আর রহমান আর রাহিম তারপরে যেমন আল গাফুর আল ওয়াদুদ এগুলো আল্লাহ তাআলা কি এগুলো আল্লাহ তাআলার নাম এর মধ্যে কিছু কিছু নামের মধ্যে সিফাত রয়েছে নামের মধ্যে কি রয়েছে সিফাত রয়েছে তো নাম নাম এবং সিফাত ভিন্ন বিষয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নামের ব্যাপারে তারা কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে একমত পোষণ করেছে কিভাবে একমত পোষণ করেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নামের ব্যাপারে বলেছে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাম যেগুলো আল্লাহ তাআলা বলেছেন সেগুলো ঠিক আছে এবং সেগুলো আমরা সাব্যস্ত করি আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাম সাব্যস্ত করার ব্যাপারে যে দলিল বা যে পদ্ধতি সে পদ্ধতি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যেটা বলেছেন সেটাকে স্বীকার করেছে বলেছেন আসমাউল্লাহি তাআলা তাওকিফিয়া আকাইদ নাসফির মধ্যে দেখবেন এই কথা বলেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাম সমূহ সবগুলো তাওকিফিয়া তাওকিফিয়া তো চৌহি নির্বল দলিল নির্বল মানে কোরআন এবং হাদিসে যা এসেছে তাই অন্যগুলো কি করব না আল্লাহ তাআলার উপর সাব্যস্ত করব না তারা নামগুলোকে ঠিক সেভাবেই সাব্যস্ত করেছে এবং এই ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে কি করেছে ঐক্যমত পোষণ করেছে তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে তার নামের সাথে কয়েকটা নাম যোগ করে দিয়েছে কয়েকটা নাম কি করেছে যোগ করেছে এক নম্বর আল্লাহ সুবহান তারা নামের সাথে একটা যোগ করেছে সেটা হলো আসানে এটা কি আল্লাহ তালা কোন নাম আছে কিনা আছে আসানে আল্লাহ তালা কোন নাম আছে আব্দুল সাহানে শুনছেন কিনা হ্যাঁ না কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন তাদের সমস্ত কিতাবের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে সানে উল্লেখ করেছেন সানে হচ্ছে যিনি মানে সৃষ্টিকারী তৈরিকারী যেহেতু মাখলুকাতকে তিনি তৈরি করেছেন এইজন্য তার নাম হচ্ছে সানে আরেকটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নামের মধ্যে তারা তৈরি করেছে আল কাদিম কাদিম হচ্ছে অনাদি কাদিম হচ্ছে কি অনাদি কাদিম কি আল্লাহ তাআলা কোন নাম আছে কিনা আপনি জানেন কিনা না এটা যোগ করেছে বলছি কেন যোগ করলাম বলেন যে এটা আল্লাহ তাআলার মানে নাম হিসেবে হতে মানে হতে কোনো আপত্তি নেই যেহেতু বিবেক দ্বারা বোঝা যায় যে যেহেতু মাসনু হচ্ছে সৃষ্টি হচ্ছে এই পৃথিবী সুতরাং সৃষ্টির সানে স্রষ্টা যিনি সানে হিসেবে তাকে নাম করলে কোনো অসুবিধা হয় না বিবেক দিয়ে যেহেতু এটা সাব্যস্ত করে এই জন্য বলছে সানে আল্লাহ তারা নাম হতে পারে কোনো অসুবিধা নেই আর কাদিম কেন বলে যে হ্যাঁ আল্লাহর আগে তো আর কিছুই নেই তিনি অনাদি কিন্তু আল্লাহ সুমান তারা অনাদি যে তিনি এটার জন্য আল্লাহ তারা নিজে একটা তার নাম উল্লেখ করেছেন করছেন কিনা কি নামটা আল্লাহ বলতে পারবেন তিনি বলে দিয়েছেন সুতরাং এটাকে বাদ দিয়ে আমি কাদিম শব্দ কেন সাব্যস্ত করতে যাব কেন সাব্যস্ত করতে যাব আল্লাহ রাবুল আলমিন ছাড়া অন্যের জন্য আচ্ছা সেখানে অনেক কথা রয়েছে সেদিকে আমি যাচ্ছি না সময় কম আজাদ আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য আরেকটা সত্তা আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য আরেকটা নাম সাব্যস্ত করেছে আজাদ কোথাও কোথাও তাদের কিতাবের মধ্যে এগুলো আমরা করে ছোটবেলা মানে পড়ছি যে শুধু পড়ছি না বইয়ের সমস্ত এই থেকে আত্ম থেকে পান্ত পর্যন্ত মুখস্ত না আল্লাহ রাবুল আলমিন পরিচয় দিয়েছে এই শব্দ দিয়ে পরিচয় দিয়েছে আকায়দের সফির মধ্যে মানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জন্য জাত শব্দকে মানে তারা কি করেছে নাম সাব্যস্ত করেছে জাত হচ্ছে সত্তা বুঝায় মানে এমন সত্তা যে সত্তা মানে সর্বসত্তা আর কি 
এটা বোঝার জন্য জাত শব্দটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য ব্যবহার করেছে মূলত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করে নাই করছে নাকি এই তিনটি নাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর যেহেতু কোরআন এবং হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি ওহি দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি সুতরাং এর সাব্যস্ত করার কোনো সুযোগ নেই এজন্য তারা সাব্যস্ত করেননি আমাদের দেশে দেখা যায় যে আরো অনেক নাম সাব্যস্ত করে এগুলো আমরা এই দেশের অনেক আলেমকে দেখতে পাই যে তারা এটাকে বলে থাকে যেমন আল্লাহ সুবাহ তারাকে তারা খোদা বানিয়ে সাব্যস্ত করে এবং এর প্রয়োগ ব্যাপক করেছে আল্লাহর উপর খোদা শব্দ ব্যবহার করা হয় তার নাম হিসেবে ব্যবহার করে দেখা যায় যে আল্লাহ এর বিপরীতে তারা খোদা শব্দ ব্যবহার করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা আসলে নাম হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন এবং তাদের কোনো কোনো মুরব্বীকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে খোদা বললে আল্লাহ রাবুল আলম কি কোনো অসুবিধা আছে কিনা বলছে না কোনো অসুবিধা তো নেই কিন্তু তাদের দলিল অনুযায়ী যদি আমি বলি যে আকাই দিনা সফির দলিল অনুযায়ী এটা অসুবিধা হবে কিনা অসুবিধা হবে কিনা হবে যেহেতু তারা বলেছে যে আসমা উল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমের সমস্ত নাম হচ্ছে ওহি নির্ভর তো এই আল্লাহ রাবুল আলমিন কোথাও কোথাও তার নাম সাব্যস্ত করেছেন কিনা করেন তাহলে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী তাদের দলিল অনুযায়ী এই জিনিস কে হয় না খাটে না কিন্তু বলেছেন যে আমাদের গুরুবি আল্লাহ তারাকে খোদা বলে মানে কি পেয়েছে মানসিক প্রশান্তি পেয়েছে এই জন্য আল্লাহকে খোদা বলে অথচ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম সবচেয়ে বেশি যিনি আল্লাহ রাবুল আলমিনের নাম উচ্চারণ করে সবচেয়ে বেশি যিনি আল্লাহ রাবুল আলমিনের জিকিরের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করেছেন এবং বলেছেন কোরআনে করিম এর সাক্ষ্য দিয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের জিকিরের মাধ্যমে তোমাদের অন্তরের প্রশান্তি পাবে সেখানে কোনো সময় খোদা শব্দ আসে সাহাবিরাও জানতেন না কিন্তু এখন মনে আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিনকে খোদা বলে নাকি সবচেয়ে কাছে কাছে বুঝায় একজন আমাকে আমি বলতেছিলাম আর যখন বলে যে এটা নাকি অনেক বেশি কাছে বুঝায় আমি বললাম যে না আপনার কাছে কাছে বুঝায় আবার আমার কাছে অনেক দূরে বুঝায় আমার কাছে মনে হয় যেন আমার আল্লাহ সুবাহ তারাকে আপনি বিকৃত করতেছেন বলে যে না এটা অনুবাদ তো হতে পারে অনুবাদ তো হতে পারে কারণ আমি বললাম যে হ্যাঁ অনুবাদ যদি হয় তাহলে আমি বলবো যে আমার নাম হচ্ছে সাইফুল্লাহ আপনি যদি আমার নাম অনুবাদ করে আমাকে বলেন আমি এটা এগ্রি করব না যদি আমি এগ্রি না করি তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমের নামকে আপনি অনুবাদ করতে যাবেন কেন কি কারণে আমরা অনুবাদ করব মুদ্দা কথা হচ্ছে যেটা মূল কথা হচ্ছে যেটা সেটা হলো মূলত যে উসুল তারা গ্রহণ করেছে সেই উসুল অনুযায়ী এটা সঠিক নয় এই জন্য দেখা গিয়েছে যে মাতুরিদিয়া আল্লাহ রাবুল আলমিনের নামের ব্যাপারে যদি উসুল ঠিক করেছে ঠিক উসুলই কি করেছিল গ্রহণ করেছিল কিন্তু সমস্যা হয়ে গিয়েছে উসুলের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কিছু জিনিস কি করেছে যোগ করে দিয়েছে এই জন্য যখন আপনার আকিদায় তহাবিয়া পড়বেন নতুন আকিদার মধ্যে দেখবেন যে মানে আবু জাফর তহাবি রহমতুল্লাহ আলাই মানে মা কাউরি এই আলিমান মুতাবাহিরান ফিদ্দিন দিনের মধ্যে এত মানে বিশাল জ্ঞান অধিকারী এবং আকিদার মৌলিক বিষয় সম্পর্কে তিনি লিখেছেন কিন্তু সেখানেও কাদিম শব্দ আল্লাহ রাবুল আলমিনের নাম হিসেবে উল্লেখ করেছে আল্লাহ তালার জন্য উল্লেখ করেছে নহজবিল্লা অথচ আল্লাহ তালা তার নামের জন্য কাদিম শব্দ ব্যবহার করেন নাই কারণ এই শব্দের মধ্যে অনেক গর্হিত বিষয় রয়েছে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সেখানে আছে আপনারা হয়তো যারা পড়েছেন বলতে পারবেন এখানে সময় নেই এই জন্য আমরা মূল কথায় আসছি সেটা হলো আল্লাহ রাবুল আলমিনের স্মা এর ব্যাপারে তাদের এই বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে এবং তারা আলোচনা তো মাতের যদিও একটা ক্ষেত্রে কি করেছে অনুসরণ করেছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে তারা কি করেছে আলোচনা তো জামাতের সাথে একটু ডিফার করেছে আচ্ছা এর পরের পয়েন্ট হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সেফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবাহ তারা সেফাতের ক্ষেত্রে মাতুরিদি ফেরকার লোকেরা বা মাতুরিদি ফেরকা যারা অনুসারী তারা সত্যিকার ভাবে পদভ্রষ্ট হয়েছে যারা আল্লাহ রাবুল আলমিনের সেফাতের ব্যাপারে সত্যিকার ভাবে হেদায়ত থেকে মাহরুম হয়েছে তাদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী এটা হচ্ছে মাতুরিদি ফেরকার লোকেরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের সমস্ত সেফাতকে প্রায় অস্বীকার করেছে আর অস্বীকার করার মূল কারণ হচ্ছে যেটা সেটা হলো আমি প্রথমেই বলেছি আল্লাহ রাবুল আলমিনের জাত এবং সেফাতের বিষয়গুলোকে তারা আকলিয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে আকলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত করেছে মানে বিবেক নির্ভর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছে এখন বিবেক দিয়ে তো আসলে আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই সেফাতগুলো সাব্যস্ত করা সম্ভব নয় কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিনকেই দেখি নেই শেখুল ইসলাম তাইমিয়া রহমতুল আলাই তদমুরিয়া শেষের দিকে উল্লেখ করেছেন এই বিষয়ে যে তুমি কিভাবে এই কথা বলতেছ আল্লাহ রাবুল আলমিন সেফাতের ব্যাপারে আল কৌরফিস সেফাত কাল কৌরফিস জাত এটা একটা দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন 
যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সিফাত সম্পর্কে বক্তব্য দেয়া তার জাত সম্পর্কে বক্তব্য দেয়া একই কথা তার জাত সম্পর্কে তো কিছু জানি না ঠিক কিনা না আপনার কোনো তথ্য আছে আপনাদের কাছে হ্যাঁ আছে কিছু তো তাহলে আমি কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সিফাতের ব্যাপারে আমি এত বাড়াবাড়ি করতেছি কিসের ভিত্তিতে আমি আল্লাহ সুবাহ আলাইহ সিফাতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতেছি আমি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাত সম্পর্কে কোনো তথ্যই দিতে পারবো না অথচ জাতের ব্যাপারে বক্তব্য সিফাতের বক্তব্য একই কথা নেই একই কথাই এর জন্য জাতের ব্যাপারে যে কথা আমরা বলবো সিফাতের ব্যাপারে সেই কথা বলবো তাদেরকে যদি আমরা প্রশ্ন করি তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে হ্যাঁ জাতের ব্যাপারে আপনার কি বলছেন বলছে আল্লাহ জাত সম্পর্কে আমাদের জানা নাই তার জাত আছে কিন্তু কামাই আলী কবি জালা আলিহি তার জাত হচ্ছে মহান সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জাত তার সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জাত বলছে হ্যাঁ সেটাই বলেন সিফাতের ক্ষেত্রেও তাহলে তো বেঁচে গেলেন কিন্তু সেটা না বলে যেহেতু সিফাত কে কি করেছে আকলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত করেছে যেহেতু সিফাত কে বলেছে এটা হচ্ছে আকল দ্বারা বুঝি এই কারণে সিফাত কে অস্বীকার করেছে কিন্তু সমস্ত সিফাত কে যদি অস্বীকার করে তাহলে তো আল্লাহই থাকে না ঠিক না তখন তারা একটু বিবেক খাটেছে বিবেক খাটে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জন্য মেহরবানি করে আটটা সিফাত কি করেছে স্বীকার করেছে কয়টা করেছে এটা একই যারা মাতুরি দিয়ে আঁকিতে বিশ্বাসী তারাও এই আটটা সিফাত কে স্বীকার করেছে যেহেতু এই আটটা সিফাত কে স্বীকার করা আকল দ্বারা বিবেচনা করা যেতে পারে এক নম্বর হচ্ছে যেটা সেটা হলো জীবন আল্লাহ যদি মৃত হন তাহলে তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আল্লাহই ফেলেন না এই জন্য তারা বলছে যে হ্যাঁ এটা আমরা বিবেক দিয়ে মানে বিবেচনা করেছি আল্লাহ তালার জন্য তার জীবন আছে তার জীবন আছে এটা হলো প্রথম দ্বিতীয় নম্বর বলছে যে হ্যাঁ যেহেতু জীবন আছে তো জীবন যদি কোনো ব্যক্তি থাকে তাহলে আকল দিয়ে বোঝা যায় যে তার ক্ষমতা শক্তি আছে তার কি আছে শক্তি আছে ক্ষমতা আছে এর জন্য আল্লাহ তালার জন্য কুদরত সাব্যস্ত করেছে এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জন্য বিবেক দিয়ে আরেকটা থার্ড যেটা সেটা হচ্ছে আইন সাব্যস্ত করেছে যদি আল্লাহ তালার জ্ঞান না থাকে তাহলে তিনি তো মানে এই পৃথিবী সম্পর্কে সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে কিছু জানবেন না এই জন্য বলছে আল্লাহ রাব্বুল আলমের জন্য জ্ঞান সাব্যস্ত করেছে এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলমের জন্য ইচ্ছা সাব্যস্ত করা হয়েছে আল এরাদা এরপরে আসাম সাম হলে শ্রবণ আল বাসর দৃষ্টি আল কালাম কথা কথা আর তা কুইন হলো সৃষ্টি এই সারটা সাব্যস্ত করেছে কথা সাব্যস্ত করেছে সাব্যস্তটা করেছে মানে ইন ডিটেলস বিস্তারিত কথা যেটা বুঝে সেটা নয় বরং শুধু কথা আল্লাহ জন্য সাব্যস্ত করেছে কথাকে সামনে আলোচনার মধ্যে আসবে কি কথা তারা সাব্যস্ত করেছে আর এখন বলবো যে বাকি সিফাতগুলো সম্পর্কে তাদের অবস্থান কি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের বাকি যত সিফাত আছে সেগুলো সম্পর্কে অবস্থান কি বলো যে হ্যাঁ বাকি যত সিফাত আছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের এগুলো সিফাত জাতিয়া হোক সিফাতে ফ্রালিয়া হোক আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সত্তাগত গুণ হোক অথবা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কর্মগত গুণ হোক এসব কিছুই লুফিনী তাকিল আকল এটা বিবেকের আওতাধীন নয় বিবেক দিয়ে বিবেচনা করার আওতায় আসে না না আসার কারণে এগুলো সবগুলোকে আমরা বলবো যে এগুলো আল্লাহ তালা বলছেন কিন্তু আমরা এটাকে কিছু মেনে নিলাম না আর কিছু কথা বললাম যে না অন্য কথা বলবো কি কথা বলবো এটা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সেফাতের ব্যাপারে সর্বমোট মাকালা হচ্ছে শাহরস্তানি তার মিলাল নেহালের মধ্যে উল্লেখ করেন সর্বমোট মাকালা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সেফাতের ব্যাপারে চারটি কয়টি মাকালা সর্বমোট আল্লাহ তালার সেফাতের ব্যাপারে চারটি এক নম্বর মাকালা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছে যারা জাহমিয়ারা এবং মহাজিলারা সেটা হলো আত্মা আতিম তা আতিম হলো আল্লাহ সুবান তালার সেফাত গুলোকে সম্পূর্ণরূপে মানে অবান্তর ঘোষণা করা অস্বীকার করা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা জাহমিয়া এবং মহাজিলারা আল্লাহ সুবান তালার কোন সেফাতকেই স্বীকার করে নাই কেন সেফাতকে স্বীকার করে নাই বলেছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের এই সিফাত গুলো যদি স্বীকার করা হয় তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জাতের সাথে সিফাতের কি হয়ে যাবে অবস্থান সমপর্যায়ের অবস্থান হয়ে যাবে ফলে আল্লাহ তালার একাধিক হওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে মানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আর এক থাকবেন না একাধিক হয়ে যাবে ফলে আল্লাহ তালার সিফাত সবগুলো অস্বীকার করেছে যেহেতু এই সিফাত গুলো প্রত্যেকটা সিফাতকে আল্লাহ তালার সাথে সাব্যস্ত করতে গেলেই এটা আরেকজন মানে আল্লাহ তালার মর্যাদা চলে আসবে সুতরাং তারা বলছে না এটা সাব্যস্ত করব না সমস্ত সিফাতকে অস্বীকার করছে এটা হলো তাতিল আরেকটা গ্রুপ দ্বিতীয় মাকালা হচ্ছে 
তসবিহ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে এবং তার সিফাতকে সৃষ্টি জগতের সাথে সাদৃশ্য দেয়া সামঞ্জস্য করে নেওয়া এটা এই তসবিহের অনেকগুলো গ্রুপ আছে এখানের মধ্যে মনে হয় পাঁচটা গ্রুপ রয়েছে অনেক দীর্ঘ আলোচনা কিন্তু মূল কথা যারা এরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে সৃষ্টি জগতের সাথে মিলাই দিয়েছে হ্যাঁ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন রাগ করেন আমরা যেভাবে রাগ করি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এমন উঠেন বা নামেন আমরা যেভাবে নামি অথবা উঠি সব কিছু মানুষের মানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে একেবারে সৃষ্টি জগতের সাথে তাসবিহ দিয়েছে তাসবিহের এই ফেরকা সম্পর্কে শেখুল ইসলাম তামি রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে এইটা ইন্নাহাফের কতুন মুসাওয়ারা এটা হচ্ছে মূলত এমন একটা ফেরকা যেটা আসলে মানে ধারণা করা হয়েছে ইমাজিন করা হয়েছে আন্দাজ করা হয়েছে এরকম ফেরকা আসলে নেই আন্দাজ করা হয়েছে এটা হতে পারে ওই সমস্ত গোষ্ঠী যারা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে মূলত হলুল এবং ইত্তেহাদ ওহিদুল উজুদ সর্বেশ্বরবাদ অথবা অবতারবাদ বিশ্বাসী যারা আছে তারাই বক্তব্য হইতে দিতে পারে কিন্তু সত্যিকার অর্থে মানে ইসলামের এই গণ্ডি থেকে কেউ এই ধরনের বক্তব্য দে নাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে অন্য কিছুর সাথে সরাসরি সাদৃশ্য করে নাই বরং আহলসুলতুল জামায়াতের বিপক্ষে একদল লোককে বিভ্রান্ত করার জন্য জাহমিয়া এবং মহতাজিলাদের একটা গোষ্ঠী একটা নতুন একটা দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কার করেছে সেটাকে তাসবি হিসেবে নাম দিয়েছে এই কারণে আহলসুলতুল জামায়াতকে তারা সবসময় মোসাব্বিয়া হিসেবে কি করতো নামকরণ করতো মোসাব্বিয়া হিসেবে বলতো শেখুল ইসলাম তামিয়াকেও এই তহমত বা এই অপবাদ দেয়া হয়েছিল তৃতীয় নম্বর মাকালা হচ্ছে অপেক্ষা মানে অপেক্ষা এর অর্থ হয় কিন্তু ব্যাখ্যাও এর অর্থ হয় দুইটাই অর্থ হতে পারে কিন্তু এখানে যেহেতু এটা অপব্যাখ্যা হিসেবেই খাটে এই জন্য আমরা অপব্যাখ্যা করেছি তা উইল আল্লাহ সুবান তারা সিফাত এবং নামগুলোকে জাতকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা দেয়া যে ব্যাখ্যা আল্লাহ সুবান তারা দেন নেই অথবা কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে যে ব্যাখ্যা সরাসরি আসেনি এমন কোন ব্যাখ্যা দেওয়াকে বলা হয়ে থাকে তাউইল এবং এই তাউইল মূলত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সালামের জীবদ্দশায় তার সাহাবিদের জীবদ্দশায় এই তাউইলের কোন বক্তব্য কেউ দেয় নাই সর্বপ্রথম এই তাউইলের বিষয়টি নিয়ে এসেছে মহাতা জেলারা সর্বপ্রথম কারা এনেছে মহাতা জেলারা এই তাউইলের বিষয়টি নিয়ে এসেছে তারা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সিফাতগুলোকে তাউইল করা শুরু করেছে বলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ইয়াদ হাত এবং হাত যদি সাব্যস্ত হয়ে যায় তাহলে তো আমার হাতের মতোই হয়ে গেল আল্লাহ তালা এবং হাত তো সাব্যস্ত করা যাবে না কি করবে না হাতকে এখন বলে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পুত্র ক্ষমতা বুঝিয়েছেন দেখবেন আমাদের মসজিদগুলোতে যখন বক্তব্য দেবে আল্লাহ তালা কুদরতি হাত মানে হাত স্বীকার করে না মূলবি মানে কোথ থেকে শিখে এসেছে যে আল্লাহ তালা কুদরতি হাত তিনি আল্লাহ তালা বলতেছেন হাতের কথা হাদিসের মধ্যে এসেছে হাতের কথা আর তিনি অর্থ করতেছেন কুদরতি হাত কুদরতি তো সব কিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কুদরতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ঠিক না সমস্ত কিছুই তো আল্লাহ সুমান কুদরতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সুতরাং আবার কুদরতি হাত কি জিনিস হ্যাঁ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কুদরতি হাত আল্লাহ তালার চোখ যখন আসছে তখন বলছে চোখটা কি জিনিস বলে যে না চোখ তো আল্লাহ তালা সাব্যস্ত করা যাবে না তাহলে মানুষের মতো হয়ে যাবে আল্লাহ সুবান তালা আমিও আমার চোখ আছে আল্লাহ তালার চোখ আছে এটা কিভাবে হতে পারে এটা হতে পারে না তাহলে কি করতে হবে একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালার দৃষ্টিটাকে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের রহমত হিসেবে কি করব রহমতের দৃষ্টি দেখবেন সব খানে শুনতে পাবেন রহমতের দৃষ্টি দাও আল্লাহ মানে আল্লাহ তালা দৃষ্টি দিতে পারবে না যদি রহমত না থাকে না উজবিল্লাহ চিন্তা করেছেন কিভাবে সূক্ষ্মভাবে এই জিনিসগুলোকে বিকৃত করেছে এটাকে বলা হয় কি এটাকে বলা হয় তা উই এই তা উইল সর্বপ্রথম মহতাজেলা করেছে মহতাজেলাদের পর মহতাজেলাদের কাছে সবচেয়ে বেশি মানে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে কে খেয়াল পড়ে কিনা আবুল হাসান আল্লাহ শাহি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি সবচেয়ে বেশি মহতাজেলাদের কাছে ছিলেন যেহেতু আবু আলী আল জুব্বাই হচ্ছে তার শ্বশুর মোতাজেলাদের সবচেয়ে বড় ইমাম আবু আলী আল জুব্বাই হচ্ছে তার শ্বশুর শ্বশুরের কাছে শিষ্যত্ব নেওয়ার কারণে আবু আলী জুব্বাই ছাত্র হওয়ার কারণে সর্বপ্রথম আবুল হাসান আর শাহি সবচেয়ে বেশি এই কথাগুলোকে কি করেছেন গিলেছেন এটাকে সবচেয়ে বেশি গিলেছেন ফলে আবুল হাসান আশারি তাবিলের মানে আশারিফের কার মধ্যে তাবিলের উদ্ভাবন করে এই আবুল হাসান আশারি রেশ ধরে আবু মনসুর আল মাতুর দিয়েও এই তাবিলের কিছু কিছু অংশকে কি করেছেন গ্রহণ করেছেন কিন্তু উপরন্তু আরেকটা জিনিস তিনি এবনি কুল্লাব থেকে নিয়েছে আবদুল্লাহ এবনি সাহেদ এবনি কুল্লাব এমন যে কুল্লাবিয়া ফেরকার যিনি প্রধান ছিলেন তার কাছ থেকে নিয়েছে সেটা হলো 
কুল্লাবিয়া ফিরকার একটা বক্তব্য হচ্ছে আত তাফউইদ এটা হলো 14 নম্বর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সিফাতে বাবার আত তাফউইদ আত তাফউইদ হচ্ছে নষ্ট করা ছেড়ে দেয়া এরা মনে করেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সিফাত আছে কোরআনে কারীমের মধ্যে যে আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার সিফাত সাব্যস্ত করেছেন অথবা হাদিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হাদিসের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সিফাত নাম এগুলো সাব্যস্ত করেছেন এই কোরআনের এই আয়াত এই হাদিসগুলোর অর্থ আল্লাহই ভালো জানে এগুলো শুধু আমরা এভাবে পড়ব এগুলো কোনো অর্থ করব না এগুলো অর্থ আল্লাহর কাছে নিস্ত করে দিলাম এটাকে বলা হয় তাফউইদ এটাও কিন্তু মানে এই মানহাজ বা এই পদ্ধতিও কেউ কেউ অনুসরণ করেছে এই মেথডের আরো কি কোরআনে কারীমের অনেকগুলো তাফসীর এসেছে যে তাফসীরগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সিফাতকে তাফউইদ করা হয়েছে তো মাতুরদিফের কার লোকেরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সিফাতের ক্ষেত্রে এই চতুর্থ নম্বর পয়েন্টকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে তারা তাউইল করেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা বলেছে যে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সিফাতের ব্যাপারে আমাদের কথা হচ্ছে আমরা তাফউইদ করব তাফউইদ কি মানে আল্লাহ তাআলার উপর নিস্ত করে দেব আমরা বলবো যে এগুলো আল্লাহই ভালো জানেন কি বুঝিয়েছেন আমরা বুঝি না মানে আল্লাহ তাআলার উপর এই দায় ছেড়ে দিলাম এই দায় কার উপর ছেড়ে দিলাম আল্লাহর উপর ছেড়ে দিলাম এই বক্তব্য সঠিক নয় কেন এই বক্তব্য সঠিক নয় এটা আমাদেরকে জানতে হবে কারণ আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ তারা তো ভালোই বলছে যে এর অর্থ আমরা জানি না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভালো জানেন কারণ এই বক্তব্য যদি সঠিক হয় তাহলে কোরআনে কারিমের অনেক আয়াত কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উপর নিস্ত করে দিতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়গুলো আলোচনা করেন নাই এটা প্রমাণিত হবে ঠিক কিনা যে এই বিষয়গুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝেন নাই সাহাবীরাও বুঝে নাই রাসূল এই ব্যাপারে জাহেল ছিল সাহাবীরাও কি এই ব্যাপারে জাহেল ছিল ফলে এই বক্তব্য যদি দেয়া হয় থাকে তাহলে আল্লাহ এবং তার রাসূলের ব্যাপারে আমাদের ধারণা হয়ে যাবে বিরূপ এবং আমরা সঠিক ধারণা লাভ করতে পারব না এবং সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না এই কারণেই মূলত এই বক্তব্য সঠিক নয় বরং রসুল্লাহ সাল্লাহ ইউসাল্লাম আমাদেরকে এই সমস্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে গেছে কারণ সাহাবিরা যদি এই বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা থাকত কোন ধরনের অস্পষ্টতা যদি থাকত তাহলে অবশ্যই সাহাবিরা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইউসাল্লামের কাছে এই বিষয়গুলো জানার জন্য চেষ্টা করতেন এবং সাহাবিরা প্রশ্ন করতেন যেহেতু সাহাবিরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করেননি বরং সাহাবিরা এই বিষয়গুলো রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ঠিক যেভাবে বলেছেন সেভাবে মেনে নিয়েছেন সেভাবে বিশ্বাস করেছেন এবং সেভাবেই এগুলো আমল করেছেন তাহলে এটাই প্রমাণ করে যে এই বিষয়গুলো মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের উপর নিস্ত করার বিষয় নয় বরং এগুলো আল্লাহ সুবহান তালা মানুষদেরকে বুঝার জন্য দিয়েছেন এবং এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান তালা মানুষ যা যে বিষয়ে উদ্দেশ্য করেছেন মূলত মানুষ সে বিষয়ে বুঝতে পেরেছে এখানে একটি কথা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ সুবহান যে কথাগুলো এনেছেন এগুলো নিছক শুধু ইমান আনার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেননি এগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুবহান তাহলে মানুষের জন্য নির্দেশনা রেখেছে ইমান তো এর সাথে সম্পৃক্ত আছেই কিন্তু এর মধ্যে মানুষের জন্য নির্দেশনাও রয়েছে আর এই কারণে কোরআনে কারিমের এই বিষয়গুলো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম যখন যেখানে প্রয়োজন ছিল বর্ণনা করেন তখন সেখানে সেটা কি করেছে বর্ণনাও করে দিয়েছেন এবং সাহাবিরা ঠিক সেভাবেই বুঝেছেন এখন কেউ এসে যদি এ কথা বলা বলতে যায় যে না সাহাবিরা এই বিষয়গুলো বুঝেন নাই তাহলে তাকে সেটা প্রমাণ করতে হবে যে হ্যাঁ সাহাবিরা বলেছেন যে আমরা কোরআনে কারিমের এই আয়াতগুলো বুঝি নাই এই আয়াতগুলো মানে আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ কাছ থেকে শুনেছি এবং শুধু বিশ্বাস করেছি মূলত এ ধরনের কোনো আয়াত কোরআনে কারিমের সাব্যস্ত হয়নি বরং সাহাবিরা যারাই কোরআনে কারিমের মানে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাফসির করেছেন কোরআনে কারিম সম্পর্কে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসকে বর্ণনা এসেছে বর্ণনা দিয়েছেন সবাই এ কথা বলেছেন যে কোরআনে কারিমের যা কিছু ছিল সব কিছু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের কাছে স্পষ্ট করে বলে গিয়েছেন এবং আমাদেরকে জানিয়েছেন কোনো কিছু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম প্রয়োজন ছিল বর্ণনা করা কিন্তু বর্ণনা করেননি ওয়াজিব ছিল আলোচনা করা আমাদেরকে জানানো কিন্তু জানাননি এমনটি কখনো ঘটেনি সুতরাং সেফাতের ব্যাপারে মাতৃদি ফেরকার লোকেরা হালুসুনত জামাতের সাথে অনেক দূরত্ব বজায় দূরত্ব চলে গিয়েছে আর এই দূরত্বে যাওয়ার কারণ হচ্ছে দুটি এক নম্বর কারণ হচ্ছে আকল দ্বিতীয় নম্বর কারণ হচ্ছে মহতাজেলাদের মাধ্যমে প্রভাবান্বিত হওয়ার কারণে মহতাজেলারা ঠিক যেভাবে গিয়েছে সেভাবেই তারা আল্লাহ সুবাহ তালায়ের আকি সেফাতের ব্যাপারে এই পন্থার অনুসরণ করেছে 
কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ব্যাপারে তারা একটা কথা বলেছে সেটা হচ্ছে লাইসা কামিসলি হিসাই ওয়া হুয়াস সামিউল বাসির এই মূল নীতির ব্যাপারে আহলে সুন্নাতুল জামাতের সাথে একমত হয়েছে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে কোনো কিছুকে সাদৃশ্য করা যাবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে কোনো কিছুকে কি করা যাবে না সাদৃশ্য করা যাবে না উপমা দেয়া যাবে না এবং ওয়া হুয়াস সামিউল বাসির আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা এই ব্যাপারে কিন্তু এই নীতিমালার সাথে তারা একমত পোষণ করেছে কিন্তু এই নীতিমালার সাথে একমত পোষণ করার পর তাদের কি লাইসা কামিস্তি হিসাই এটাকে কি আসলে সত্যিকার অর্থে তারা কি মানে প্রয়োগ করতে পেরেছে কিনা মূল কথা হচ্ছে না লাইসা কামিস্তি হিসাই এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তারা বুঝিয়েছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে কোনো জিনিসের তুলনা নেই কোন জিনিসকে আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে তুলনা দিতে পারবেন না কোন জিনিসের উপমা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে দিতে পারবেন না মানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোনো কিছুর মতো নন এ কথা বোঝানোর জন্য কিন্তু তারা এটাকে বুঝাতে গিয়ে এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে শেষ পর্যন্ত তারা বলেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিরাকার যেহেতু তারা মনে করেছেন যে গোটা সৃষ্টি জগৎ হচ্ছে আকার গোটা সৃষ্টি জগৎ হচ্ছে কি আকার আকৃতি রয়েছে এখন এই সৃষ্টি জগতের সাথে যদি আকৃতির সাথে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে তুলনা করি তাহলে তো আল্লাহ তালা আকার হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে তারা এই আয়াত থেকে আবার নিরাকার করে দিয়েছে না উজবিল্লাহ বিন্দালে ফলে তারা আরেকটা বিভ্রান্তি এর মধ্যে কি করেছে এই এই সূত্রের মধ্যে আরেকটা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে মাত দ্বীপের কার লোকেরা সেটা হলো তারা আল্লাহকে নিরাকার সাব্যস্ত করেছে বলছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আকার নেই আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে নিরাকার সাব্যস্ত যদি করতে হয় তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের মানে অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে হবে তার জাতকে কি করতে হবে অস্বীকার করতে হবে তার জাতকে অস্বীকার করার অর্থই হচ্ছে মূলত তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যেহেতু কোন সত্তার যদি জাত থাকে তাহলে তার ওই জাতের কি থাকতে হবে একটা একটা আকার অবশ্যই অবশ্যই থাকতে হবে সেটা তার জাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আকার হবে সেটা আমার মতো বা কোন সৃষ্টি জগতের মতো হওয়ার বাধ্যতামূলক নয় যেহেতু আল্লাহ সুবাহ হয় তারা এখানে বলেছেন এখানে আল্লাহ তারা তার জাতকে সাব্যস্ত করেছেন এবং তার জাতের মোমাসেল অনুরূপ উপমা কোনো কিছুই হবে না সেটাও সাব্যস্ত করেছেন সুতরাং জাতকেও সাব্যস্ত করতে হবে এবং তার জাতের অনুরূপ কোনো কিছু নাই সেটাও সাব্যস্ত করতে হবে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে যদি শুধু নিরাকার সাব্যস্ত করা হয় তাহলে তার জাতকে অস্বীকার করা হবে তার সত্তাকে কি করা হবে অস্বীকার করা হবে আর তার সত্তাকে অস্বীকার করার অর্থই হচ্ছে মূলত তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা নিরাকার মানে কিছু কিচ্ছু না আল্লাহ তালা নিরাকার অর্থ কি আল্লাহ তালা কিচ্ছু না কিন্তু এই আয়াতের মধ্যে কি আল্লাহ তালা এই কথা বলেছেন যে আল্লাহ তালা লাইসা কামেসলি হিসাই কথা বলেছেন আল্লাহ তালা বলেন যে আমার লাইসা হুয়া সাই মানে যদি এটা মানে এই আয়াত থেকে যদি আল্লাহ তালা নিরাকার বুঝাতো তাহলে এই আয়াতের মানে আয়াতটা আরবিতে এভাবে আসতো লাইসা হুয়া সাই মানে আল্লাহ তালা কিচ্ছু না তিনি নিরাকার কিন্তু এ কথা আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন এই আয়াতের মধ্যে এখান থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে নিরাকার কথাটা এই বক্তব্যটা মূলত এই আয়াত থেকে যদি তারা আবিষ্কার করে থাকে বা তিনি বুঝে থাকে তাহলে মূলত এটা ভুল বুঝেছে এটা কি বুঝেছে এটা ভুল বুঝেছে আর এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা তৌহিদকে অস্বীকার করা হয় যেহেতু তার তার জাতকে অস্বীকার করাই হচ্ছে তার তৌহিদকে অস্বীকার করা সুতরাং তার জাতকে সাব্যস্ত করতে হবে এবং তার জাতের তৌহিদও সাব্যস্ত করতে হবে তিনি যে একক অদ্বিতীয় তার শরিক নেই সেটাও আমাদেরকে কি করতে হবে সাব্যস্ত করতে হবে আর সেটা যদি সাব্যস্ত করতে হয় তাহলে আল্লাহ সাবুল আলমিনের জাতকে শিকার দিতে হবে তার জাতকে শিকার দিতে হলে প্রত্যেকটা জাতের সত্তা আছে সত্তার আকার আছে এটাও কি করতে হবে এটাও মেনে নিতে হবে সুতরাং এই কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে লাই সাক আমি স্ত্রী হিসাই আল্লাহ তালা নিরাকার এবং এটা দেখা যায় যে এই আকিদাম সর্বপ্রথম এই আকিদা সর্বপ্রথম মানে যখন উদ্ভব হয় সুফিরা সর্বপ্রথম এটাকে বড় ধরনের মানে পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করে যেহেতু আল্লাহ সুমান তারাকে যদি নিরাকার করা যায় তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে সব কিছুতে ঢুকানো যায় বুঝে আসছে কি ব্যাপারটা এখন নিরাকার যদি না করেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তো আরশে রাখতে হবে আপনাকে যেটা আল্লাহ তারা বলেছেন আরশ তিনি আরশের উপর আছেন যদি নিরাকার না বলেন তাকে একটা তার জাত সাব্যস্ত হবে এবং তিনি যে আরশের উপর আছেন সেটা সাব্যস্ত হবে তিনি এই সৃষ্টি জগৎ থেকে যে উঠে এবং সৃষ্টি জগৎ থেকে যে তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এটা প্রমাণ প্রমাণিত হবে এখন সৃষ্টি জগতে তাকে যদি আনতে হয় ঢুকাতে হয় তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে নিরাকার সাব্যস্ত করতে হবে এই কারণে সর্বপ্রথম সুফিরা এটাকে কি করেছে উদ্ভাবন করেছে আবিষ্কার করেছে 
সুফিরা যখন এটাকে আবিষ্কার করেছে তখন দেখেছে যে হ্যাঁ এটা তো ভালো একটা বুদ্ধি আল্লাহ রাবুল আলমকে যখন নিরাকার করবো তখন আল্লাহ রাবুল আলমকে সবকিছুর মধ্যে কি করতে পারবো খুঁজে পাবো তখন সব কিছুর মধ্যে খুঁজে পাবে আল্লাহ রাবুল আলমকে একদল আল্লাহ সুবাহ তালাকে নিজেদের কালবের মধ্যে নিয়েছে একজন আল্লাহ রাবুল আলমকে নিজের জাতের মধ্যে নিয়েছে মনসুর হাল্লাজ নিজেই আল্লাহ হিসেবে দাবি করেছে এখন কেউ তাকে আল্লাহ হিসেবে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যেহেতু আল্লাহ তালা নিরাকার হতে পারে আল্লাহ তালার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে কিন্তু যদি আল্লাহ রাবুল আলমিনকে আপনি বলতেন যে তিনি নিরাকার নন তাহলে কিন্তু এ কথা সাথে সাথেই মানুষ কি করতো সাথে সাথে অস্বীকার করতো কোন অবস্থাতে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কোনো সুযোগ থাকতো না থাকতো কিনা থাকতো এমনি আরাবি তখন বলছে যে হ্যাঁ সব কিছুই তো আল্লাহ কে বলছে সব কিছুই আল্লাহ যেহেতু তিনি নিরাকার গাছের মধ্যেও আল্লাহ কুকুরের মধ্যেও আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করেছে কুকুরটা সম্পর্কে বলো কি হ্যাঁ কুকুর আল্লাহ এটা আল্লাহ কারণ সম্ভাবনা হয়ে গেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন সব কিছুর মধ্যে কি করার ঢুকে দেওয়ার এটাই সর্বেশ্বর বাদ এটাই ওয়াহাদুল ওজুদ এটাই সুফিবাদ সুফিবাদের মূল মিশনই হচ্ছে মূলত ওয়াহাদুল ওজুদ সুফিবাদের উপর যারা কিতাব লিখেছে আমি যতগুলো কিতাব সুফিবাদের উপর দেখেছি সবাই এই ওয়াহাদুল ওজুদের কথা বলেছে সবাই ওয়াহাদুল ওজুদের কথা বলেছে এমনকি কিছুদিন আগে বাজি সরবের পীর এমন তার বইয়ের মধ্যে দেখেছে যে সে পর্যন্ত মানে ওয়াহাদুল ওজুদের এই কথা লিখেছে মানে কেউ মানে এর থেকে কি বেরোতে বেরোতে পারেনি কেন তার কারণ হচ্ছে অন্যথায় এই পীরদের মর্যাদা তারা সাব্যস্ত করতে পারবে না তারা কোনো রকম আল্লাহ রাবুল আলমিনকে এদিক সেদিক কি করে মানে ঢুকায় টুকায় তারপরে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে বিভিন্নভাবে তার অস্তিত্বকে বিকৃত করে তারপরে নিজেদের এই দাবিগুলো কি করে প্রমাণ করার চেষ্টা করে এগুলো প্রমাণ করার চেষ্টা করে আর এই কারণেই মূলত তারা আল্লাহ রাবুল আলমিনকে নিরাকার সাব্যস্ত করেছে আর মাতৃদি ফেরকার লোকেরাও এই ক্ষেত্রে এই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছে কিন্তু আলোচনাতুল জামাত আল্লাহ সুবাহ তালা সম্পর্কে তাদের আল্লাহ রাবুল আলমিন জাত সাব্যস্ত করেছে এবং জাতের জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিনের যে আকার থাকা দরকার সে আকার সাব্যস্ত হয়েছে কিন্তু এই আকার কেমন এটা আমরা জানি কিনা না এই আকার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না যেহেতু আমাদেরকে অতিরিক্ত তথ্য আমাদের কাছে যেখানে যেটা নেই সেটা আমরা তথ্য পরিবেশন করতে পারবো না গাইব সম্পর্কে যতটুকু তথ্য আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এর অতিরিক্ত তথ্য আমরা দিতে পারবো কিনা পারবো না সেখানে আমরা চুপ থাকবো বলবো যে আমার কাছে এই এতটুকু তথ্য আছে এরপরে আল্লাহ রাবুল আলমিনের মুমাসেল অনুরূপ বা সাদৃশ্য কোন বস্তু কখনো তারা সাব্যস্ত করেনি আল্লাহ রাবুল আলমিনের আকার সাব্যস্ত করলেই যে তার সাদৃশ্য সাব্যস্ত হয়ে যাবে এই বক্তব্য সঠিক নয় এই বক্তব্য কি নয় সঠিক নয় এবং সেটাও আলোচন তোল জামাত প্রমাণ করেছে আচ্ছা এবার আসুন এর পরের পয়েন্টে আসি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট মাধুদী ফেরকার লোকেরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের আমাদের কাছে সবচেয়ে যে জিনিসটা আমরা সবচেয়ে বেশি কাছে পাই সেটা হচ্ছে কোরআনুল করিম আল্লাহর কালাম এটা আল্লাহ তালা কোরআন করিম মধ্যে কালাম আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর কালাম একেবারে সরাসরি আল্লাহ রাবুল আলমিন এইভাবে বলেছেন এই কোরআনকে এবং আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ তালার কালাম বলে এখানে রূপক কোন অর্থ ব্যবহার করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহাম আমাদেরকে জানাননি সাহাবিরা কেউ এটা বুঝেন নেই এটা হাকিকি কালাম আল্লাহ রাবুল আলমিনের বাস্তব কালাম এটা আল্লাহ তালার কথা এবং তিনি বলেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই কোনো সন্দেহ আছে কিনা এতে এতে কোন ধরনের সন্দেহ নেই কিন্তু মাতুজিফের কার লোকেরা এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বড় বিভ্রান্ত হয়েছে বরং এ বিষয়ে এবং আবহানিবা রহমতুল্লাহ আকিদা যারা বর্ণনা করেছে তারাও সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তি বর্ণনা করেছে আবু মতি আল বালখি এই বিষয়টি বর্ণনা করেছে আবহানিবা রহমতুল্লাহ থেকে এবং এটা সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর বিষয় ছিল আল্লাহ রাবুল আলমিন কালামের ব্যাপারে এর চেয়ে বড় বিভ্রান্তি হতে পারে না যদি এটি আবহানিবা রহমতুল্লাহ আকিদা হয়ে থাকে তাহলে এটা সবচেয়ে বড় চরম বিভ্রান্তি ছিল আল্লাহ রাবুল আলমিন তার সম্পর্কে ভালো জানেন কিন্তু আমার যে বিশ্বাস এটা তার আকিদা হওয়ার সম্ভাবনা মোটেও নেই যেহেতু তিনি এই বিশ্বাস পোষণ করার কথা ছিল না এবং তার আকিদা সম্পর্কে যারা আলোচনা করেছেন তারা এটি তার আকিদা এ কথা অস্বীকার করেছেন সেটা কি মাতুদিফের কার আকিদা হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিন কালামের ব্যাপারে আল্লাহ তারা কালাম হচ্ছে কালাম উল্লাহ এটি আল্লাহ তালার সত্যাগত বক্তব্য কালাম কথা সত্যাগত মানে মানে আল্লাহ রাবুল আলমিন সত্তার মধ্যেই বক্তব্য আছে বক্তব্য আল্লাহ তারা মুখে আসলে কি করেন নাই উচ্চারণ করেন নাই মুখে কি করেন নাই কথা বলেন নাই এটা তার সত্তার মধ্যে যে কথাটা আছে সেটাই মানে অন্তরের মধ্যে তার যে বাপটা ছিল এই বাপের বহি প্রকাশটা হচ্ছে এই কোরআন বলে নউজ বিল্লা এর চেয়ে বিভ্রান্তি মনে হয় 
আর পুরোটা হতে পারে না মাতৃদ্বীপের কারণ যদি বিভ্রান্তি নাও থাকে একটা বিভ্রান্তি কুফুরের জন্য যথেষ্ট মানে এত কঠিন বিভ্রান্তি যে এটা কুফুরের জন্য যথেষ্ট কারণ আল্লাহ সুবান তারা কালাম আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআন কেরিমের এক জায়গায় বলেন নাই বহু জায়গায় বলেছেন আর সেটাকে বলতেছে যে এটা হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের অন্তরে একটা ভাব যে ভাবটা আল্লাহ সুবান তালা অন্তরের মধ্যে এসেছে এই ভাবটাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন মানে ফেরেস্তার মাধ্যমে অথবা নবীর মাধ্যমে অথবা রাসুলের মাধ্যমে তা আবির করেছেন তাবির হচ্ছে কি এক্সপ্রেস করেছেন মানে মানে কি করেছেন প্রকাশ করেছেন হ্যাঁ প্রকাশ করেছেন ঠিক আছে তো এই প্রকাশটুকু যদি হিব্রু ভাষায় হয় তাহলে এটার নাম হয়েছে কি তাওরাত আর যদি ইব্রানি ভাষায় হয় এটার নাম হচ্ছে ইঞ্জি আর যদি আরবি ভাষায় হয় এটার নাম হচ্ছে কোরআন এর চেয়ে বড় বিভ্রান্তিকর কথা আর কি হতে পারে এটা হলো মাতৃদির আকিদা এই আল্লাহ রবুল আলমিন এই কথা তিনি মুখে উচ্চারণ করেননি তিনি বলেননি এবং কেউ সেটা শুনেনি বরং অন্তরের এই ভাবটা উদ্রেক হয়েছে হয়তো ফেরেস্তার কাছে অথবা নবী অথবা রাসুলের কাছে তিনি এটাকে কি করেছেন শব্দে অথবা কথায় রূপান্তরিত করেছেন কথায় রূপান্তরিত করেছেন এখন এই কথা যদি বলা হয় তাহলে বড় একটা বিষয় এসে গেছে সে বিষয়টি হচ্ছে তাহলে এই কোরআনে করিম যে আমাদের কাছে আছে মা বাইনে দফাতাই আল কিতাব দুই মানে ইয়ে দিয়ে এটা কি করা যায় কাগজের মাঝে যে আমাদের কাছে যে কোরআন সংকলিত আছে এই কোরআনটা আল্লাহর কালাম কিনা এবং এটা আল্লাহ রবুল আলমিনের সৃষ্টি নাকি এটা আল্লাহর কালাম তার সেফার মাতুরিদে বলতেছে যে না এটা আল্লাহ রবুল আলমিনের কালাম নয় এটা আল্লাহ রবুল আলমিনের কালামের প্রহি প্রকাশ এটা আল্লাহর কালামের কি প্রকাশ এক নম্বর কথা দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে এবং এটা মাখলুক সৃষ্টি এটা কি সৃষ্টি আল্লাহ তালা সিফাত নয় কেন এটা সৃষ্টি আল্লাহ তালা সিফাত নয় যদি আল্লাহ তালা সিফাত হয় তাহলে এটা তো ধ্বংস হয়ে যাবে এটা তো পুড়ে ফেলবো আমরা পুড়ে ফেললে তো আল্লাহর কালাম কি পুড়ে ফেললাম আল্লাহ সিফাত পুড়ে ফেললাম তাদের বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহ সিফাত কিন্তু আমি পুড়ে ফেললাম তাহলে কিভাবে এটা সম্ভব এটা কিভাবে সম্ভব হয় যে আল্লাহ সুবাহ তারা সেফাতকে আমি পুড়ে ফেলতে পারি এই কথাটুকু সর্বপ্রথম এই শিক্ষা এই থিমটা বা এই কনসেপ্টটা সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি উদ্ভাব করে উদ্ভাবন করেছে সে হচ্ছে এবনে কোল্লাপ দুইশো চল্লিশ হিজড়ি সনে দুইশো চল্লিশ হিজড়ি সনে এই থিম সর্বপ্রথম এবনে কোল্লাপ আবিষ্কার করে এমনি কোল্লাপ দেখল যে একদিকে মহাতা জেলারা আল্লাহ রাবুল আলমিনের সিফাত নিয়ে বড় ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে আসছে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ তারা সিফাতকে মেনে নিতে পারতেছে না আল্লাহ রাবুল আলমিনের কালাম আল্লাহ তারা কথা বলেন অথবা কথা বলেছেন এটা তারা স্বীকার করতে চাচ্ছে না স্বীকার করতে পারতেছে না তারা বলতেছে তাহলে তো আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের মতো হয়ে গেল তার কালাম যখন শুনলাম এটা শেষ হয়ে গেল এটা নশ্বর অথচ আল্লাহ রাবুল আলমিন যে অবিনশ্বর সুতরাং আল্লাহ রাবুল আলমিন কালাম আল্লাহর সাথে কোনো সামঞ্জস্য নেই এখন এই কালাম কি আল্লাহ তারা সৃষ্টি করলেন তাহলে মাখলুক আল্লাহর সিফাত নয় এই যখন এই বিতর্ক নিয়ে তারা যখন বড় ধরনের তুল কালাম কাণ্ড শুরু করলো তখন এমনি করলাম দেখলো যে এটাকে কিভাবে সুরাহা করা যায় কিন্তু সুরাহার পদ্ধতি যাবে কোথায় সুন্নার দিকে সুরাহার পদ্ধতি জন্য যাবে সে কোরআন এবং হাদিসের দিকে ওহির দিকে যাবে কিন্তু এমনি করলাম যেহেতু এটাকে তার আকল দিয়ে সুরাহা করেছে বিবেক দিয়ে সুরাহা করেছে তখন সে একটা বিবেক দিয়ে এর একটা এক্সপ্লেনেশন বের করলো এরকম আমাদের অনেকেই বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর দিয়ে থাকেন কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞানে আমরা দেখি যে মানে বিবেক দিয়ে একটা কিছু বলে দিচ্ছেন সুন্দর করে সাজাই বলে দিচ্ছেন আর বিবেকের উত্তরটা যত বেশি মানুষের কাছে অ্যাকসেপ্টেড হয় কোরআন হাদিসের উত্তর হয়তো অ্যাকসেপ্টেড নাও হইতে পারে কথাটা বুঝাতে পারলাম কিনা কোরআন হাদিসের মধ্যে তো আপনাকে আসল জিনিস বলে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু বিবেক দিয়ে আপনাকে বুঝাই বলার কারণে অনেক মানুষ আরে তিনি তো ভালো খুব এক্সপ্লেনেশন দিয়ে মানে একেবারে এভিডেন্স সহ উত্তর দিয়ে থাকেন কিন্তু আসলে বিবেক দিয়ে জিনিসটাকে এমনি কুল্লাহ বেশি চিন্তা করলো যে কালাম উল্লাহ আল্লাহ তালা কালামকে যদি মানে সাব্যস্ত করতে হয় তাহলে একটা পদ্ধতি করতে হবে কালাম উল্লাহকে আল্লাহর জাতের সাথে মিশাই দিব আর যেই কথাগুলো আমাদের কাছে আসছে এগুলোকে বলবো যে এগুলো মানে 
আল্লাহর কালামের ওই ভাব যে ভাবটা অন্তরের মধ্যে এসেছিল ওই অন্তরের ওই ভাবটাই বই প্রকাশ হচ্ছে এটা তাহলে দুইটাই রক্ষা পেল বুঝে আসছে কিনা তাহলে দুই দিকই রক্ষা হলো মানে আল্লাহর কালামও রক্ষা পেল আর আমাদের এই আকিদার কথা মানে বিষয়টি রক্ষা পেল এই জন্য প্রলাপ এই সমাধান নিয়ে আসলো আর এই সমাধানটা কি মূলত আবু মনসুর আর মাতুরিদি এটাকেই গ্রহণ করেছে এমনি কুল্লাহ আমি প্রথমে বলেছি আবু মনসুর আর মাতুরিদি এমনি কুল্লাভ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তার আকিদার ক্ষেত্রে এমনি কুল্লাভের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে ফলে তারা মনে করেন যে মুসা আলী ইসালামের সাথে আল্লাহ তালা কথা বলছেন আল্লাহ তালা বলতেছেন আল্লাহ তালা মুসার সাথে কথা বলেছেন কথাই বলেছেন সত্যিকার কথা বলেছেন ঠিক মানে কথা যেটা এটাই বলেছেন যাতে করে কোনো রকম উল্টাপাল্টা না করতে পারে মোহতা জেলারা এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন কাল্লা আল্লাহ মুসা দিয়ে কথা শেষ হয়ে যায় এরপরে বলতেছেন তাকলিমান মানে আসলে কথাই বলেছেন যাতে মোতা জেলারা এসে এখানে কি করতে পারে ঠিক ঠাক এটাকে এদিক সেদিক না করতে পারে এই জন্য আল্লাহ তালা এটাকে আরো শক্ত করে দিলেন কথাটাকে কিন্তু এখন এমনি কুল্লাভ সহ এরা এই আয়াতের কি ব্যাখ্যা দিবে মোতা জেলারা বলল যে এই আয়াতের আমাদের কাছে ব্যাখ্যা আছে এই ব্যাখ্যা হচ্ছে কি ওয়াকাল্লা তাকলিমা না বলছে না এটা এরকম নয় এটা হচ্ছে ওয়াকাল্লা মুসা আল্লাহর সাথে কথা বলেছে তাহলে আমরা বেঁচে গেলাম আল্লাহকে বাসাই দিলাম আল্লাহ কথা বলতে হলো না না উজবিল্লাহ বিদ্যালয় বুঝছেন কিনা কারণ মুসাকে মুসা প্রথম আল্লাহ তালা প্রথমে কি ছিল ফাইল ছিল কর্তা ছিল সাবজেক্ট ছিল এখানে এই সেন্টেন্সের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন সাবজেক্ট ছিল প্রথমে কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিনকে তারা সাবজেক্ট না রেখে তারা মুসাকে সাবজেক্ট তৈরি করে দিয়েছে বুঝে আসছে কিনা যে মুসা আল্লাহর সাথে কথা বলেছে ফলে তারা এই মানে এত ঝামেলা থেকে বেঁচে গিয়েছে কিন্তু এমনি কুল্লাহ বেশি বললো কি যে এটা তো করতে পারতেছি না কারণ কোরআনে কারিমের এই তেলাওয়াত সমস্ত কারীরা এইভাবে তেলাওয়াত করেছে কোরআনে কারিম মাহফুজ হয়েছে এইভাবে এইভাবে কোরআনকে কিভাবে বিকৃতি করবো ইহুদিদের মতো ইহুদিরা এভাবে বিকৃতি বিকৃত করেছে কোরআনে কারিমকে এখন কোল্লাপ চিন্তা করলে ইহুদিদের মতো এভাবে বিকৃত করা করার কোনো সুযোগ নেই তবে হ্যাঁ যদি আমরা বলি যে আল্লাহ তারা যে মুসার সাথে কথা বলেছেন কি কথা বলেছেন এই কথাটা হচ্ছে ক্যালামান এই কথাটা অন্তরের কথা এটা মুসার অন্তরের মধ্যে এমন ভাব সৃষ্টি হয় করে দিয়েছেন যে ভাবের মাধ্যমে এই কথাগুলো মুসা কি করেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ করেছে তাহলে আমরা বেঁচে গেলাম কোনো দরকার ছিল এই কাজগুলো আপনার কি মনে করেন আমি মনে করি যে অনেক ফালতু কাজ করেছে যদি এই কথাটা এভাবে বললে সুন্দর ভাবে মানান হয় কিন্তু অসুন্দর ভাবে মানান হয় কিন্তু তারপরেও সত্য কথা হচ্ছে এগুলো কোনো দরকার ছিল আল্লাহ সুবাহ তারা এগুলো থেকে বিনিয়াস আল্লাহ রাবুল আলমিনকে তারা কি মনে করতেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিনের সেফাত জাত এগুলো সাব্যস্ত করার জন্য আমাদের দায়িত্ব নয় তিনি যা বলেছেন তাই সাব্যস্ত হয়েছে এবং তাই সাব্যস্ত করবো আমরা এর অতিরিক্ত আমাদেরকে এগুলো নিয়ে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ ওই একই কথা যেটা আগে বলেছি শেখ ইসলাম তাইমির রহমতুল্লাহ মুরিয়ার মধ্যে যেটা বলেছেন তার জাত সম্পর্কে যদি জানতে পারতাম তাহলে তার সেফাত সম্পর্কে আমরা বড় ধরনের কি দিতে পারতাম এক্সপ্লেন দিতে পারতাম এক্সপ্লেনেশন দিতে পারতাম ব্যাখ্যা দিতে পারতাম কিন্তু যেহেতু তার জাত সম্পর্কে আমার জানা নেই তার সেফাত সম্পর্কে আমার এত কথা বলার প্রয়োজনই নেই এত কথা বলার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু দেখা গেল যে এমন কুল্লাবের এইগুলো সঙ্গ করে মাতুরিদ গোষ্ঠী ঠিক একইভাবে এই ক্ষেত্রে বিভ্রাত হয়েছে কোরআনে কেরিমকে তারা আল্লাহর যে কিতাব আছে এই কালামকে কোরআনকে কালামে নেফসি মনে করে কি মনে করে কালামে নেফসি মনে করে কালামে হাকি কি মনে করে না অথচ আলোচনা জামাত রাকিদা হচ্ছে কোরআনে কেরিম হচ্ছে কালামে হাকি কি এটা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কথা এটা আল্লাহ রাবুল আলমিন এই কথা বলেছেন এবং আল্লাহ তালা কথা বলেন এবং তিনি কেমত পর্যন্ত তিনি কথা বলবেনই কথা বলাটাই তার সিফাত তার একটা কি সিফাত আল্লাহ রাবুল আলমিনের কথা বলাটা একটা সিফাত আল্লাহ রাবুল আলমিন এটাই সাব্যস্ত করতে হবে আমাদেরকে কিন্তু এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে তাহলে কথা বললে আল্লাহ তালা কথা কি ধরনের তা আমি বলি আগের কথাই এই কাইফের বিষয়ে তো আমি আগেই বলেছি যে কাইফের ব্যাপারে মানে এই ধরনের ব্যাপারটা স্টাইলটা কি সেটা তো আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে আগেই জানাননি সুতরাং সেটা আমি জানি না বলে কেইফ মাই ঝুল এখানে স্টাইলটা হচ্ছে কি আর নো নপরিচিত জানি না আমি এটা জানি না যদি এটা জানতাম তাহলে তো আমি আল্লাহ তালা যার সম্পর্ক তথ্য দিতে পারতাম এটা আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে এভাবে জানিয়েছেন এভাবে বলেছেন যে এর কাইফ সম্পর্কে এর ধরন সম্পর্কে আমাদের কি নেই কোনো কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ নেই কোনো কিছু প্রশ্ন আসবে না এর ধরন সম্পর্কে আচ্ছা এটি হলো 
মাতৃদি ফের কার আল্লাহ রবুল আলমিনের কালামের ব্যাপারে কথা তারা যেই আটটি সিফাত আল্লাহ সুবান সাব্যস্ত করেছে আমরা বলেছি যে প্রথমে আটটি সিফাত কি করেছে সাব্যস্ত করেছে তার মধ্যে একটা কিন্তু কালাম এটা কি কালাম মানে কালাম আল্লাহ রবুল আলমের জন্য সাব্যস্ত করেছে তাহলে আসলে কি আল্লাহ রবুল আলমের জন্য এই কালাম সিফাটা কি সাব্যস্ত করেছে কিনা হ্যাঁ আসলে সাব্যস্ত করেনি কালাম যে দিয়ে তারা যেটা বুঝিয়েছে মূলত আসলেই এটা মূলত কালাম দিয়ে বোঝায় না এবং এটাকে সমস্ত গোলামাই কালাম আহল হাদিস মহাদিসিন সাহিত্যিক ভাষাবিদ সবাই এটাকে রোধ করেছে কারণ কালাম অন্তরের মধ্যে যদি কারো আমার মনে মনে একটা ভাব আছে এটাকে কেউ কালাম বলবে কিনা কথা বলবে কিনা মনের ভাবকে কখনো কথা বলা হয় না বলা হয় কিনা এবং সেটাকে দুনিয়ার কোন মানুষ কথা হিসেবে সেটাকে প্রকাশ করে নেয় সুতরাং এই অর্থ নেওয়াটাই মূলত আল্লাহ রাবুল আলমিনের কালামকে অস্বীকার করা আল্লাহ রাবুল আলমিন কালামের সেফাতকে অস্বীকার করা এবং এটা বিকৃত অর্থ বিকৃত অর্থ এর চেয়ে উত্তম হতো তারা যদি বলতো যে হ্যাঁ আল্লাহ রাবুল আলমিনের কালামের এই সেফাত মোতা জেলার যেভাবে বলছি সেভাবে আমরা অস্বীকার করলাম এটা এর চেয়ে উত্তম হতো কারণ এখন তারা আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই কালামের সেফাত সাব্যস্ত করে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কালামকে তারা মানে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে কি করেছে কালামকে অন্য ব্যাখ্যা অন্য অর্থ দিচ্ছে কোনো দরকার নেই আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করতেছে কিভাবে যে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে বলতেছে যে এটা আল্লাহর অন্তরের মধ্যে ভাব হয়েছে তিনি বলেন নাই অথচ তার কালাম সাব্যস্ত করতেছে অথচ বলছেন তিনি বলেন নাই সুতরাং এটা কোনো অবস্থাতেই সঠিক নয় এবং এটা বিভ্রান্ত আকিদা এরপরের পয়েন্টে আসতেছি মাতুরিদের আরেকটা আকিদা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এটি দীর্ঘ আলোচিত আকিদা এবং এই মাসালা নিয়ে সবচেয়ে বড় খেলাফ হচ্ছে আহল সুলতুল জামাতের সাথে আবু হানিফা রহমতুল আলাই এবং হানাফি মাজাবের আলেমদের সাথে এবং মুরজিয়াদের সাথে এই সেই মাসালাটি হচ্ছে তারা ইমানকে মনে করে থাকে ইমানটা হচ্ছে শুধু অন্তরে কোন জিনিসকে বিশ্বাস পোষণ করা ইমানটা শুধু অন্তরে কোন জিনিসের বিশ্বাস পোষণ করাটাই হচ্ছে ইমান মাতুরিদি আকিদা ফেরকার যারা আছে মাতুরিদি ফেরকা যারা আছেন তারা কেউ কেউ তাদের আকিদার কোন কোন বইয়ের মধ্যে তারা বলেছেন যে হ্যাঁ এই তসদিকের জন্য শর্ত হয়েছে আলে ক্রারো বিল্লিসান মুখে স্বীকৃতি দিতে হবে এটা হলো শর্ত তবে এটা রোকন নয় আবার কেউ কেউ বলছেন যে না রোকনই হচ্ছে তসদিক বিলকাল অন্তরের মধ্যে বিশ্বাস পোষণ করা এবং এটাই পরিপূর্ণ ইমান এটাই কি পরিপূর্ণ ইমান তাহলে ইমানের এই সংজ্ঞা তারা দিয়েছে এই সংজ্ঞা দেওয়ার কারণে তারা ইমানের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো মধ্যে পতিত হয়েছে এক নম্বর হচ্ছে যেটা সেটা হলো ইমানের ক্ষেত্রে সকলের অবস্থান সকলের অবস্থানকে সমান করা হয়েছে কারণ অন্তরের বিশ্বাসটা সকলের সমান তারা মনে করতেছে যদিও এই অন্তরের এই তাসদিকও কিন্তু কি করে বেরি করে উঠা নামা করে তাসদিক কিন্তু সবার সমান হয় না একটা হচ্ছে দৃঢ়পত্য আর একটা হচ্ছে কি দৃঢ় বিশ্বাস দুইটা এক জিনিস কিনা ইয়াকিন আর একটা হচ্ছে দুইটা এক জিনিস নয় সুতরাং দৃঢ়পত্য যখন হবে তখন তিনি একটা বিষয় সম্পর্কে এমন অবস্থায় পৌঁছে যাবেন যে সে ক্ষেত্রে সে অবচেতনে চলে যাবে তার মানে চেতনা সেখানে থাকবে না আর এমন অবচেতনে চলে যাবে যেমন উদাহরণ দিলে আপনারা খুব সহজে বুঝতে পারবেন আগুন সম্পর্কে যখন আমরা অবচেতনে যাই আগুন মানুষ দেখে পুড়ে ফেলে পুড়ে দেখি না আগুনে পুড়ে দেয় না আগুনে হাত দিলে আঙুল দিয়ে পুড়ে যাবে মানে এই বিশ্বাসটা আমার দৃঢ়পত্তায় পৌঁছেছে অবচেতনে চলে গিয়েছে ইয়াকিনে পৌঁছে গিয়েছে ফলে আমি এখানে যারা আছেন উপস্থিত এরকম যদি ভালো লোক আরো একশো জন এসে আমাকে সাক্ষী দেয় বলে যে আগুনে হাত দেয় পুড়বে না আমি কি হাত দিব কি না আপনার কেউ দিবেন কি না এদের বিশ্বাস করবে এতগুলো মানুষ কেউ বিশ্বাস করবেন হ্যাঁ অবিশ্বাস করবে যেহেতু জিনিসটা কোথায় চলে গিয়েছে একেবারে দৃঢ়পত্তই পৌঁছে গিয়েছে বুঝে আসছে 
দৃঢ়পত্তই পৌঁছে গিয়েছে কিন্তু ইয়াকিন এর স্ট্যান্ডার্ড আর শুধু রিচক বিশ্বাসের স্ট্যান্ডার্ড এক নয় বিশ্বাসের স্ট্যান্ডার্ডটা কি আমি বলি যেমন আমরা বিশ্বাস করি যে ওষুধ খেলে আমি হয়তো সুস্থ হতে পারি কিন্তু এর পার্সেন্টেজ কারো একেবারেই কম কারো একটু বেশি ঠিক কি না কেউ মনে করেন যে হ্যাঁ এই ওষুধ খেলে ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবে আচ্ছা আরে খাচ্ছি আর কি আল্লাহই জানেন সম্মান করতে পার্থক্য হচ্ছে এই এই লোকটা ভিতরে মুনাফেক ছিল আর আবুবকর মুনাফেক ছিল না পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ইমানকে সমান করে দিয়েছে যেহেতু ইমানকে অন্তরের তসদিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে এবং সকলের তসদিককে তারা মনে করে সমান এটা হলো প্রথম পয়েন্ট তাহলে এটা বড় ধরনের কি করেছে এই মানুষ সংখ্যার মধ্যে বড় ধরনের মানে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছে দ্বিতীয় যে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছে সেটা হলো ফলে ইমান থেকে আমলকে সম্পূর্ণরূপে ইগনোর করেছে এর যা করেছে বাদ দিয়েছে আমলের কোন দরকার নেই ইমানের জন্য আমলের কোন দরকার নেই আমল থাকলে থাকুক না থাকলে নাই জীবনে কোনোদিন মানে আল্লাহ শব্দ মুখে উচ্চারণ না করলেও যদি ইমান আনে তাহলে যথেষ্ট বুঝে আসছে কিনা তাহলে সবচেয়ে বড় ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদী সবচেয়ে বড় মুশ্রেফ এমন সে যদি একবার মানে ইমান আনে অন্তরে সে কে হয়ে যাবে তাদের কাছে মুমিন হয়ে যাবে ইমান আর নষ্ট হবে না এটা সরকারি চাকরির মতো হয়ে গেছে আমরা শুনছি যে সরকারি চাকরি নাকি মারলেও যায় না জানি না আমি ঠিক কিনা এটা অনেকটা এই ধরনের হয়ে গেছে ইমানটা তারা অনেকটা ইমানের করে দিয়েছে বুঝে আসছে কিন্তু আসলে কি ব্যাপারটা এমন আসলে কি ব্যাপারটা এমন না এটা ইমানের ক্ষেত্রে তাদের চরম দ্বিতীয় বিভ্রান্তি চরম দ্বিতীয় বিভ্রান্তি হচ্ছে যেটা সেটা হলো তারা ইমানকে একেবারে মানে আমলকে ইমান থেকে এমন ভাবে ইগনোর করেছে যে আমলের কোনো দরকার নেই অথচ আলোচনা তোর জামাত এই আকিদা কখনো পোষণ করেন না বরং এমন কিছু আমল আছে যে আমলগুলো মানুষের ইমান কি হতে পারে তরক করলে মানুষের ইমান বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে যেমন সলাদ যদি কেউ তরক করে তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে মানে ইমান কিন্তু আমলের মাধ্যমে কি হয় যায় বিনষ্ট হয়ে যায় এটাই দেখা যাচ্ছে কিন্তু তারা বলছে যে না আমলের কোন দরকারও নেই আর আমলের মাধ্যমে আমলের উপর ইমানের উঠান আমার কিছুই নেই থার্ড যে বিভ্রান্তি তাদের সেটা হলো ইমানের বৃদ্ধি এবং ঘাটতিকে ইগনোর করেছে বাতিল না ইমান বাড়ে এবং কম এটা এটা সঠিক ন ইমান তো অন্তরের বিষয় এটা আবার বাড়বে আবার কমবে কি ব্যাপার ইমান বাড়েও না কমেও না সকলের ইমান যদি সমান হয় তাহলে বাড়ার আর কমার প্রশ্নই আসে না কিন্তু আলোচনা তোল জামাত এই আকিদা অপোষণ করে না তারা মনে করে থাকেন যে আনুগত্যের মাধ্যমে ইবাদের মাধ্যমে ইমান বৃদ্ধি পায় আর অপরাধ বা পাচারের মাধ্যমে ইমান মানুষের ঘাটতি হয় এবং ইমান ইমান কমে যায় ফলে তারা ইমানের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় হারাম করেছে ইমানের ক্ষেত্রে ইস্তেসনাকে হারাম করেছে যেটা আলোচনা মা জায়জ মনে করেন তারা বলছেন ইমানের জন্য ইস্তেসনা জায়জ নেই ইস্তেসনা কি জিনিস সেটা আমাদের জানতে হবে ইস্তেসনা হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিন এবং সিয়াদকে ইচ্ছাকে ইমানের সাথে সংশ্লিষ্ট করা আপনাকে একজন লোক এসে বলল আপনি কি মুমিন হাল আনতে মুমিন আপনি কি মুমিন তখন আপনি বলেছেন আনা মুমিন ইনশা আল্লাহ এটা যাইজ আহলে সুন্নত জামাতের মতে আনা মুমিন ইনশা আল্লাহ আমি মুমিন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ যদি চান এই ইস্তেসনাটুকু যাইজ আহলে সুন্নত জামাতের মতে মানে ইমানকে ইমানের সাথে আপনি আল্লাহ রাবুল আলমের ইচ্ছাকে সম্পৃক্ত করতে পারেন এটা যাইজ কিন্তু মাতুরদীফের কাল লোকেরা বলতেছে না এই না ইমানের সাথে যায় নেই তাহলে যে ব্যক্তি বলবে আনা মেনুন ইনশাল্লাহ তারা যদি ইমানের সাথে ইনশাল্লাহকে যোগ করে 
তাহলে এটা কুফুরি এটা কি এটা হলো কুফুরি সে আসলে ইমানদার হয় নাই কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন তার ইচ্ছা করছেন সে কিভাবে জানবো কথাটা যুক্তি আছে কিনা যুক্তি মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যুক্তি আছে যুক্তি আল্লাহ যে ইচ্ছা করছেন সেই ইমানদার এটা মানে কিভাবে সে জানবো কিন্তু এই যুক্তির মানে বিপক্ষে কথা রয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন যত খায়ের ভালো কাজ আছেন সব কিছুর ইচ্ছাকে পোষণ করেন আল্লাহ তালা করে থাকেন এটা তারা বলে গিয়েছে কারণ এগুলো তো আল্লাহ রাবুল আলমিনের মানে কৌনিয়া সারাই আর অন্তর্ভুক্ত ভালো কাজগুলো আল্লাহ রাবুল আলমিন কৌনিয়া সারিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যেগুলো আল্লাহ সুবাহ তারা ইচ্ছা করেন বলেই মানুষ করেন অন্যথায় মানুষ করতে পারে না এটা আল্লাহ তালার ইচ্ছার অধীনে এই জন্য যদি কোনো ব্যক্তি বলে না মোমেন ইনশা আল্লাহ তালা এটি আলোচনা তোল যায় মাতের মধ্যে সহি বিশুদ্ধ কিন্তু তাদের মতে এটা কুফুরি যদি কেউ ইনশাল্লাহ বলে ইমানদার হবে না তাহলে সে সে কি হবে না ইমানদার হবে না আচ্ছা এরপরে এই বক্তব্যের মাধ্যমে তার আরেকটি বিষয় সমস্যা করেছে সেটা হলো ইমান এবং ইসলাম দুইটা পরিবার পরিবেশা কটা ইমান এবং ইসলাম পরিবেশা কটা দুইটা পরিবেশা ইসলাম বলতে একটা জিনিসকে বোঝায় ইমান বলতে আরেকটা জিনিসকে বোঝায় ইসলাম সম্পর্কে আপনারা যখন হাদিসি জিবি করবেন তখন দেখবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কিভাবে উত্তর দিয়েছেন ইমান সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাম কিভাবে উত্তর দিয়েছেন হাজির জিবিল থেকে আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন দুইটার মানে উত্তর ভিন্ন দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাম দুইটা ভিন্ন জিনিস কিন্তু মাতুরীদের মতো ইমান এবং ইসলামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই দুইটা একই জিনিস কোন জায়গায় ইসলাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কোন জায়গায় ইমান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কোথাও ইমান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কোথাও ইসলাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মূলত দুইটি একই জিনিস দুইটা দিয়ে একই বিষয় বুঝায় তখন তাদেরকে আমরা বলবো যে কি বুঝায় দুইটা দিয়ে বলছে দুইটা দিয়েই একটা কথা বুঝায় সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালার মানে আনুগত্য অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করা আল্লাহর নির্দেশ এর আনুগত্য অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করাটাই অন্তরে পোষণ করাটাই হচ্ছে মূলত ইমান এবং ইসলাম কোথাও ইসলাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কোথাও ইমান শব্দ ব্যবহার করেছে দুই এর মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য নেই এই ক্ষেত্রে তারা মুরজিয়া ফেরকার সরাসরি কি করেছে অনুবর্তন করেছে মুরজিয়া ফেরকার সাথে সরাসরি নিজেদেরকে মিল মিলিয়ে নিয়েছে তারা মুরজিয়ারা যেই আকিদা পোষণ করেছে ঠিক একই আকিদা তারা কি করেছে পোষণ করেছে কিন্তু আলু সুরতল জামাত এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে আলু সুরতল জামাতের মতে ইমান এবং ইসলাম দুইটা কি একই জিনিস কিরা আপনি কি মনে করেন দুইটা এক জিনিস দুইটা পার্থক্য আছে পার্থক্যটা কি হবে আপনি বললে তো মানে ওনাকে বলতাম না হ্যাঁ তাহলে তো মুরজিয়াদের কথাই হয়ে গেল হ্যাঁ মুরজিয়ারা বলছে যে ইমানের মধ্যে আমল নেই ঠিক না আপনি বলছেন যে ইসলামের মধ্যে ইবার নেই ইবারের মধ্যে ইসলাম নেই একই কথা হয় না হলো না এতক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজ কোনো কাজে আসে নাই আমি বুঝতে পেরেছি যে এই ওয়াজ কি কাজে আসবে কিনা এখন দেখছি যে এতক্ষণ পর্যন্ত যা ওয়াজ করেছি শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করছে যে সীতা পুরুষ নাকি মহিলা এটাই নিয়ে কষ্ট এসে গিয়েছে না ইমান এবং ইসলামের মধ্যে পার্থক্য যেটা সেটা হচ্ছে একটি আরেকটির পরিপূরক যখন এক স্থানে উল্লেখ করা হবে তখন ভিন্ন অর্থ দিবে যখন ভিন্ন আলোচনা করা হবে তখন ইমান এবং ইসলাম যে অর্থ বুঝায় দুটি অর্থের মধ্যে থাকবে দুটি অর্থের মধ্যে থাকবে এগুলো আপনাদেরকে বুঝে নিতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটা একটা পরিপূরক হওয়ার কারণে ইমানের রাসুল্লাহ সুল্লাহ ইসলামকে যখন এসে জিবিল আমিন আলী ইসলাম যখন প্রশ্ন করলেন তখন কিভাবে উত্তর দিচ্ছেন দেখেছেন দেখেছেন কিনা আখবির নিয়ালি ইসলাম ইসলাম সম্পর্কে আমাকে বলুন তখন ইসলামের উত্তরের মধ্যে তিনি সেখানে ইমার প্রথম পয়েন্ট কোনটা এনেছে প্রথম পয়েন্টটা এটা এনেছেন এটা ইমানিয়াতের সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ঈমানটা ঈমানের সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে যখন ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন আমান আনতু মিনা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসূলিহি ওয়াল ইয়ামিল আখির ওয়াল কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি দেখেছেন কিনা তাহলে ইমানিয়াতে যে 6টি পয়েন্ট আছে সেই 6টি পয়েন্ট এখানে উল্লেখ করেছেন বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন যেহেতু দুটো এক স্থানে এসেছে কিন্তু একটা আরেকটার পরিপূরক খেয়াল রাখতে হবে একটা আরেকটার কি পরিপূরক আমাদের সময় আর কতক্ষণ আছে না শেষ করতে আমরা শেষ করতে হবে না আমার মনে হচ্ছে আমরা আর আজকে মানে তো এক্ষেত্রে আমি মূল কথা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো ইমান এবং ইসলামের ব্যাপারেও মাতৃদি ফেরকার সাথে আহলসুন্দর জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একটু পার্থক্য রয়েছে এবং সেই পার্থক্যটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি যে আসলে তারা ইমানকে মূলত শুধু অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণে আমলকে তারা সম্পূর্ণরূপে কি করেছে বাদ দিয়েছে মূলত আহলসুন্দর জামায়াত ইমান এবং আমল এগুলোকে একসাথে কি করেছে সন্নিবেশিত করেছে মূলত ইমানের সাথে যদি আমল সম্পৃক্ত না হয় তাহলে এটা শুধু ইমানের দাবি হবে মূলত ইমান হবে না ইমানের কি হবে দাবি হবে ইমান হবে না এই জন্য ইমান আমলকে যেভাবে সাব্যস্ত করে অন্তরে বিশ্বাস মুখের স্বীকৃতি এবং আমল এই তিনটি বিষয়কে মূলত ইমান সামিল করে আসুন ইনশাল্লাহ তালা যে সমস্ত মাসাইলের ব্যাপারে মাদুরি দিফের তার লোকেরা আহলসুরতর জামাতের সাথে একসাথ হয়েছে সেগুলো আমরা আলোচনা করব তবে একসাথ হয়ে কোথায় কোথায় মানে একসাথ হয়ে কি হয়েছে একটু মিসগাইড হয়েছে সে বিষয়গুলো আমরা সামনে আলোচনা করব তবে এই ফেরকা আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত সবচেয়ে কাছের ফেরকা এবং আমরা জানি যে এরা এই ফেরকা তাদেরকে তাদের কিতাবের মধ্যে আহলুল হক বলে থাকেন নিজেদেরকে আহলুল হক বলে থাকেন হাক্কানি আলেম হাক্কানি আলেম প্রায় সব জায়গাতে আমরা শুনতে পাই যে হাক্কানি আলেম বলতে তাদেরকে বোঝায় নিজেদেরকে আহলুল হক নিজেরাই দাবি করে আসলে কিন্তু হক তারা তাদের মধ্যে আছে কিনা এটা পরের প্রশ্ন এটা তাদের কাছে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে এরাই মূলত নিজেদেরকে আহলু সুনতল জামাত দাবি করে থাকেন আহলু সুনতল জামাত এই পরিচয় দিয়ে তারা মূলত আজকে মূলত আহলু সুনতল জামাত এবং মাতুরুদি ফেরকার আকিদাগত মৌলিক পার্থক্যগুলো আমরা এই জন্য আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরতে চাই যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের এখানে যারা আহলু সুনতল জামাত দাবি করতেছে তারা সত্যিকার আহলু সুনতল জামাত না তারা মাতুরুদি ফেরকা মাতুরুদি আকিদাই মূলত আমাদের দেশে বিশেষ করে বহুল বহুল প্রচলিত সত্যিকার আহলু আহলু সুনতল জামাতের আকিদা থেকে একটু বিচ্ছুত একটু দূরে এই দূরের কথাগুলো আমরা কিছু আলোচনা করলাম ইনশাল্লাহ তালা আল্লাহ রাবুল আলমী যদি তৌফিক দিয়ে থাকে আগামী তাসের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে শেষ করবো আমার তৌফিক মোহাম্মদ মূলত আল্লাহ সুবাহের মধ্যে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে যে কোল দিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন কোরআনে ক্যারিমের মধ্যে যত জায়গায় কোল দিয়ে বলা হয়েছে এর বাকি মানে পরবর্তী যে বক্তব্যটা আসছে এটা হলো এটাকে বলা হয় তাকে মাকুলা আরবিতে কোল্লের পরে আসছে এটা কি বলা হয় মাকুলা বলা হয় অর্থাৎ সরাসরি কোট করে আল্লাহর কথা মানে এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তারা কোলের পরে কোরআনে যেমন কোল হুয়া হুয়া হাত দেখেন হুয়া দিয়ে শুরু করেছেন হুয়া দিয়ে আরবিতে এভাবে শুরু হয় না এটা আল্লাহ রাবুল আলমিনের সরাসরি কোট বক্তব্য এই জন্য নিজের পক্ষ থেকে ঘোষণা দিচ্ছেন এই জন্য আল্লাহ তালা এভাবে বলেছেন আমার বন্ধা কোন মূলত রাসুল্লাহ সাল্লামকে আমার বন্ধা হিসেবে রাসুলের বন্ধা হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য কথা বলেন নাই যেহেতু কোলের পরে যে কথা আসে সেটা হচ্ছে আর বিবাসায় বলা হয় মাকুলা আর মাকুলাটা সবসময় ইবতেদা এর স্থানে আসে মাকুলাটা মাফুরের স্থানে আসে না যদি মাফুরের স্থানে আসতো মাফুর বুঝেন কিনা আপনারা মাফুর মূল্য অবজেক্ট অবজেক্ট যেটা এটাকে ইংরেজিতে অবজেক্ট যেটা এটাকে মাফুল বলা হয় অবজেক্টের স্থানে আসে না বরং এটা সাবজেক্টের স্থানে আসে মানে সাবজেক্টের স্থানে আসার কারণে মানে এটা কি শুরু হয়েছে এটা দিয়ে কি হয়েছে শুরু হয়েছে বক্তব্য কোলের পরে বক্তব্যটা শুরু হয় তাকে সরাসরি আল্লাহ তারা বক্তব্য কোট করেছেন কোলের মাধ্যমে এই জন্য রাসুল্লাহ সাহেবকে এভাবে এভাবে বলতে বলেছেন আল্লাহ আলম ক্রিকেট খেলা বা দেখা যায় কিনা যদি কোনো মেয়ে মূলো আর ও কোনো খেলোয়াড়ের বাসায় দিনের দাওয়াতের প্রোগ্রাম হয় তাহলে সেখানে যাওয়া যাবে কি তা এবং তাকে উপদেশ দেওয়া যাবে কি ক্রিকেট খেলা থেকে বিরত রাখার জন্য ক্রিকেট খেলা যায়জ খেলা দেখাও যায়জ তবে হারাম কাজ সংশ্লিষ্ট হলে না যায় সবে কোনো সন্দেহ নেই কোনো হারাম যদি এর সাথে খেলা ছাড়া কোনো হারাম যদি এর সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে এটা না যায় হবে খেলোয়াড়ের বাসায় দাওয়াতের জন্য অবশ্যই যেতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই এবং তাকে খেলার ব্যাপারে যদি খেলার মাধ্যমে সে শরীয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘন করে অথবা নামাজ ইত্যাদি নষ্ট করে তাকে উপদেশ দিয়ে রাখতে পারে এবং খেলা থেকে তাকে মূলত যেহেতু খেলা মানুষদেরকে মানে মানসিকভাবে আল্লাহ হাবুর আলমিনের স্মরণ থেকে মূলত দূরে সরিয়ে নেয় 
আর খেলার মাধ্যমে মানুষের অন্তর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি যেভাবে মানে আকৃষ্ট থাকার কথা সম্পৃক্ত থাকার কথা এই সম্পৃক্ততা থেকে দূরে সরে যায় সুতরাং তাকে আপনি সেই উপদেশও দিতে পারেন এটাও উত্তম কাজ যদি যে আপনি খেলা থেকে সরে আসেন কারণ খেলা এটা হলো মূলত খেলতে আমার সামর্থ্যে মানুষ নিয়মিত আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের স্মরণ এবং অন্তরকে আল্লাহ রাব্বুল আলমের সাথে সম্পৃক্ত রাখার যেই কাজটি থাকে সেই কাজ থেকে অনেকটা দূরে সরে যায় কারণ এটা নিজেকে আনন্দের মধ্যে একটা বিরোধনের মধ্যে মানে মাতোয়ারা করে রাখার মতো বিষয় আর এটা যত বেশি করবে তত বেশি অন্তর মানুষের শক্ত হয়ে যেতে পারে মানুষের অন্তর কি হতে পারে শক্ত হয়ে যেতে পারে আল্লাহ স্মরণ স্মরণের দিকে দাবিত না হয় উল্টা দিকে দাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অনেক খেলোয়াড়ি এমন রয়েছে অনেক নয় বরং বেশিরভাগ বলা যেতে পারে ঠিক না বেশিরভাগ খেলোয়াড়ি এমন রয়েছে যাদেরকে যাদের অন্তর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ভালোবাসার বিষয়গুলো মুছে গিয়েছে তারা খেলতেছে মনে হয় যেন আখেরাত বলতে কোনো বিষয় আছে তারা সামান্যতম উপলব্ধিও করতেছে না মানে তাদের যে আখেরাত রয়েছে তাদের যে মানে মৃত্যু রয়েছে মৃত্যুর পরে যে জিজ্ঞাসা রয়েছে জবাবদিহিতা আছে এগুলো সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই এমন অবস্থায় তারা পৌঁছে গিয়েছে হ্যাঁ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে নিরাকার বললে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় এই বক্তব্যটিকে আবার বুঝিয়ে বলবেন হ্যাঁ কারণ নিরাকার বলতে কোনো কিছুই নেই যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সত্তার জাত সাব্যস্ত হবে না যদি নিরাকার বলা হয় তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে জাতকে অস্বীকার করা হবে আর তার জাতকে অস্বীকার করাই হচ্ছে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যদি তার জাত থাকে তার জাতের জন্য এমন একটা সত্তা থাকবে যে সত্তা তার জাতকে বুঝায় কিন্তু যদি নিরাকার বলা হয় তাহলে তার জাতই সাব্যস্ত হবে না যেহেতু কোনো কিছু কোনো কিছুই না নিরাকার বলতে কোনো কিছুকেই বুঝায় না নিরাকার বলা হয় এমন বিষয় যে কোনো কিছুই না যেটা সুতরাং যদি কেউ এই বিশ্বাস পোষণ করে তাকে সে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জাতকে অস্বীকার করবে আর যে জাতকে অস্বীকার করলো সে আল্লাহ সুবাহ তালার মূলত অস্তিত্বকে অস্বীকার করলো এখানে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন বলছেন যে বাতাস নিরাকার কিন্তু তাকে তো আমরা অস্বীকার করি না বাতাস নিরাকার বলতে কি বুঝাচ্ছেন বাতাসের একটা আকৃতি রয়েছে যে আকৃতি তার জাতের সাথে সম্পৃক্ত যার কারণে এই বাতাসকে কি করা যায় একটা জিনিসের অধীনে আনা যায় বাতাসকে আমরা একটা জিনিসের মানে বোতলের মধ্যে আনতে পারি একটা জিনিসের মধ্যে আনতে পারি ধারণ করতে পারি বাতাসকে গ্যাসকে যেগুলোকে আমরা আজকে এগুলোকে ধারণ করতে পারি এগুলোর একটা সত্যাগত কি রয়েছে আকার রয়েছে সেই আকার তার আকৃতির সাথে মানে সামঞ্জস্যপূর্ণ তবে প্রত্যেকটা বস্তুর সত্তা আছে সত্তার সুনির্দিষ্ট কি রয়েছে একটা আকার রয়েছে সেই আকারটুকু মানে মানুষের আকারের মতো হতে হবে অথবা কোন বস্তুর আকারের মতো হতে হবে এটা বাধ্যতামূলক নয় তো এই জন্য আপনি যে বাতাসের আকার নেই বলেছেন এই কথা আসলে এভাবে সঠিক নয় যেমন অনেক বলছে পানির কি নেই পানির কোনো রং নেই পানির কোনো রং নেই যেই রংটা নেই সেই রংটাই হচ্ছে পানির রং যদি কেউ কেউ বলতে চায় হ্যাঁ প্রত্যেকটা জিনিসের একটা আকৃতি প্রত্যেকটা জিনিসের একটা কি রয়েছে আকৃতি রয়েছে সেই আকৃতি তার সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তার সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেমন আমরা যদি মনে থাকি যে মানুষের রূপ মানুষের রূহ তার একটা সত্তা এবং এই রুহের কি রয়েছে একটা আকার রয়েছে কিন্তু আমরা এই রুহকে দেখি কিনা কেউ হ্যাঁ এটাকে দেখি না এই জন্য মানে প্রত্যেকটা সত্তার জাত জাতের কি রয়েছে আকার রয়েছে এবং সেই আকারটুকু মূলত ওই জাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এটাই আমাদেরকে জানতে হবে জি এসসি এস এস সি ইত্যাদি পরীক্ষাগুলোতে আল্লাহ তালা নিরাকার তিনি সর্বত্র বিরাজমান এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসলে নাম্বার পাওয়ার জন্য আল্লাহ নিরাকার তিনি সর্বত্র বিরাজমান এগুলো লিখা কি জাইজ নাকি সঠিক তথ্য লিখে নাম্বার পাওয়ার প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে এই বিষয়টি দয়া করে বলুন হ্যাঁ তিনি এটির পরীক্ষার মধ্যে এটা লিখে দিবেন যে মানে আল্লাহ তালা নিরাকার একদল লোক এই বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন থাকেন যে আল্লাহ তালা নিরাকার এবং আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান যদিও এই বিষয় মানে অনেক বিতর্ক রয়েছে এই বিষয় অনেক বিতর্ক রয়েছে কারণ তাকে অতিরিক্ত কথা লিখতে গেলে সেখানে কি করবে পরীক্ষকে মোটর নাম্বার দিবে না এই জন্য নাম্বারের খাতির মানে এতটুকু বলে চুপ থাকতে হবে এতটুকু বলে চুপ থাকতে হবে নাম্বারের জন্য চুপ থাকবে আর ইফলা মিম তোহা ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর অর্থ জানা সম্ভব কি আলিফলা মিম তোয়াহা এগুলো মানে শব্দগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে কোরআনে কারিমে যে উদ্দেশ্যে আবার এগুলো অর্থ একেবারে স্পষ্ট এগুলোকে হরুফ ও কাতা আয়াত বলা হয় তাকে বিচ্ছিন্ন অক্ষর আরবি ভাষার একটা হচ্ছে আলিফ আরবি একটা অক্ষর লাম একটা অক্ষর মিম একটা অক্ষর এবং এই অক্ষরগুলোকে একসাথ করে আল্লাহ সুবান তালা অনেকগুলো জিনিস বুঝিয়েছেন কেউ কেউ বুঝিয়েছেন যে এগুলোর মাধ্যমে তোমরা কোরআনে কারিম পড়া কোরআনে কারিম রচনা করো আরবি ভাষা তোমাদের এগুলোর মাধ্যমে হয়েছে এগুলো আল্লাহ সুবান তারা বুঝেছেন কেউ বলেছেন যে সুরা নাম আল্লাহ তারা বোঝানোর জন্য এগুলোকে ব্যবহার করেছেন কিন্তু সাহাবাই কার
যদি স্পষ্ট না থাকতো আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাহাবিরা তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লাহকে প্রশ্ন করতেন যদি সাহাবিরা প্রশ্ন না করতো তাহলে অবশ্যই মুশিকরা বলতো যে তুমি এমন কথা নিয়ে এসেছো যেগুলো আমরা জানি না কিন্তু মুশিকরা কথা বলছি কিনা না যেমন কেউ যদি তার কথার মধ্যে এ বি দিয়ে শুরু করে তাহলে বুঝতে পারে সে এ এবং বি ইংরেজি দুটি অক্ষর ব্যবহার করেছে ঠিক একই এখানে এই দুটি অক্ষর কেউ কেউ বলেছেন কোরআন কারিমের নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কেউ কেউ বলেছেন সুরের নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কেউ কেউ আল্লাহ সুবাহ তালা মানে তার একমত রয়েছে এগুলোর মধ্যে তিনি কিছু বোঝানোর জন্য কি করেছেন এগুলো উল্লেখ করেছেন তবে মূল কথা হচ্ছে এগুলো হরুফ মোকা তাহার মানে আরবি হরুফ গুলো বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে আর হরুফের অর্থ আমরা জানি জন ব্যক্তি আল্লাহকে সুন্দর যুবকের আকারে স্বপ্ন দেখে দাবি করেছেন এটা সম্ভব কি হ্যাঁ এক ব্যক্তি তো দাবি করেছেন আমরা জানি পত্র পত্রিকায় আসছে আপনি বলছেন জনৈক ব্যক্তি নয় এটা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তো ঠিকই আছে তিনি আল্লাহকে যুবকের আকারে দেখেছেন আর নিঃসন্দেহে মিথ্যা দেখেছেন কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ রাবুল আলমিনকে যদি কেউ এভাবে যুবকের আকারে দেখে এবং সেটা মনে করে যে এভাবে দেখেছেন তিনি আল্লাহ সুবান তারাকে দেখেন নাই নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণিত হবে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে যদি কেউ স্বপ্নে দেখে থাকেন তিনি আল্লাহ সুবান তারাকে দেখবেন সেইভাবে যেভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন জাত এবং সত্তার মানে শান এবং মর্যাদা রয়েছে সেই মর্যাদা মূলত কোন যুবক কোন যুবতী কোন নারী মানে আরেকজন বলছেন যে আল্লাহ রাবুল আলমকে আমি নারীর মতো দেখেছি আরেকজনে বলছে আল্লাহ তালার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে কত রকমের এগুলো কত কিছু দাবি করবে রাউজ বিল্লাহ দালেক এগুলো মূলত মিথ্যুক দাজাল যারা আছে তাদের বক্তব্য এগুলো থেকে আমাদেরকে দূরে সরে আসতে হবে আল্লাহ তালার জাত মান এবং সম্মানের সাথে মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোন বক্তব্য যদি কেউ দেয় সেটা স্বপ্নের কথা বললেও তাহলে এটা কুফুরি এটা জায়জ নেই এবং এটা তিনি দেখেন নাই মিথ্যা বলেছেন আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছেন কোনো কোনো ব্যক্তি বলে কোনো কোনো ব্যক্তি বলে মানে দাবি হচ্ছে সালাদ আদায় করবে এবং ইমানের প্রতিরক্ষা হচ্ছে কি সালাদ সুতরাং ইমানকে রক্ষা করতে চাইলে আপনাকে সালাদ আদায় করতে হবে এবং ইমানের দাবি পুরো করতে হলে আপনাকে সালাদ আদায় করতে হবে সুতরাং একটা আর একটাকে মানে মানে একটা আগে শুরু করি আর একটা পরে শুরু করি এমনটা আর কোনো সুযোগ নেই ইমানের ঘোষণা দেওয়ার পরেই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তাকে নির্দেশ দিয়েছেন সালাদ আদায় করার জন্য সাথে সাথেই আর কোনো কথা নেই তখন তাকে সালাদ আদায় করতে হবে তিনি যদি সালাদ সম্পর্কে নাও জানেন তাকে সালাদ আদায় করতে হবে এবং জেনে নেওয়া তার উপর ওয়াজিব যতটুকু পারেন তিনি ততটুকু সালাদ আদায় করবেন এটা তার উপর ওয়াজিব এবং এটা ইমানের দাবি সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে বিষয় বহির্ভূত বিষয় বহির্ভূত আগেই উল্লেখ করে দিয়েছে এটাকে উত্তর দিব না তাই সুরায় ফিল এবং নিত আবাবিল পাখি কি পৃথিবীর পাখি না আল্লাহ আবাবিল কোন পাখি নয় আবাবিল পাখি নয় আবাবিল পাখির নাম নয় আবাবিল উপুরাতুনের জমা আবাবিল উপুরাতুন শব্দের শব্দ কিছু জমা আতিন জমা আতিন মানে দলে দলে ঝাঁকে 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 এটা বোঝানোর জন্য আবাবিল শব্দটা ব্যবহার হয়েছে কোরআনের কালিমের মধ্যে আবাবিল কোনো পাখির নাম নয় এবং এই পাখির সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে এবং আব্বাস আদি আল্লাহ সহ আলী ইবন আবিদ আল্লাহ তার এবাদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন এগুলো চুরি পাখি থেকে একটু বড় ভিন্ন এই পাখিগুলো মানে পৃথিবীর কোনো পাখি হিসেবে কেউ মানে এগুলোর তুলনা দেননি তবে একটা মানে ইয়ে করা হয়েছে মানে সাইজ উল্লেখ করা হয়েছে এগুলো এই ধরনের পাখি যেহেতু আল্লাহ সুবান তারা এগুলোকে প্রেরণ করেছেন শাস্তি দেওয়ার জন্য আজাবের মানে পাখি হিসেবে আল্লাহ তারা প্রেরণ করেছেন নিঃসন্দেহে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পাখি এবং আজাব নিয়ে এসেছেন এবং তারা আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে যেভাবে চেয়েছেন সেটাই কাজ সম্পাদন করে শেষ করে করেছেন পৃথিবীর কোনো পাখি যেগুলোকে আল্লাহ রাবুল আলমিন মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর মধ্যে এগুলো ছিল না এই পাখিটি কি বর্তমানে পৃথিবীতে আছে একই কথা বলে দিয়েছি আল্লাহ আজাবের জন্য প্রেরণ করেছেন আল্লাহ তারা বলছে আর সাল না আলাইহিম এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তারা নিজে প্রেরণ করেছেন এগুলো পৃথিবীতে মূলত নেই পৃথিবীতে থাকলে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলতেন যে পৃথিবী থেকে কি করলাম এগুলো এগুলো আল্লাহ সুবান তারা সরাসরি নিজে প্রেরণ করেছেন কাঁধের অংশ দেখা যাচ্ছে কিন্তু তার সতর ফুল ঢাকা আছে তার সতর একদমই ভালো ভাবে ঢাকা আছে এই অবস্থায় নামাজ হবে তিনি এবার তো কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম পাঞ্জাবি আমাদের পথে 
এই সময় দেওয়ার সময় তো আমাকে পথে ধরবে শেখ মোহাম্মদ সাল সাবিন রহমতুল্লাহ বলেছেন তার নামাজ মাকরু হবে যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কাঁধ তাকে ডাকতে হবে কিন্তু এই পোশাকটা মূলত যেটা পাতলা পোশাক বিশেষ করে এক ধরনের ইয়ে পাওয়া যায় একবারে পাতলা এটাকে কি বলা হয় তাকে টিসু টিসু পেপার মতো আর একটা আছে দুতি দুতির মতো